தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வு தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வுக்கு எல்லாருமே தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இல்ல எல்லாருமே நிறைய இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன மீடியமா இருந்தாலும் நம்ம தமிழ்ல எழுதணும் இப்ப நான் எழுதுறத நீங்களே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல எழுதிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ண கூடாது தமிழ் எழுதி பழகுங்க தமிழ்ல புரிஞ்சு பழகுங்க சோ நமக்கு தமிழ் தெரியுதா பேசிக்கான தமிழா தெரியுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்றதுக்கு தான் அவங்க வராங்க அதையும் நான் தங்கிலீஷ்ல எழுதிக்குவேன் சார் அப்புறம் என்னோட நாலேஜுக்கு நானே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்குவேன் சார் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது கட்டாய தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வு கட்டாய தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வு ஸோ நமக்கு இதுக்கு கொடுத்துருக்கிற மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டலா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் உங்களை டெஸ்ட் பண்ண போறது ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு கொடுக்குற டைம் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஹார்ஸ் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கொடுத்து நூறு மார்க்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க அந்த மூணு மணி நேரத்துல உங்களால நூறுக்கு மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி மார்க் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி மார்க் குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்கள் எவ்வளவு அப்படின்னா நூறுக்கு நாற்பது மதிப்பெண்கள் நீங்க நூறுக்கு நாற்பது வாங்கிட்டீங்கன்னா போதும் நூறுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது வாங்கினாலும் ஃபெயில் தான் அப்படி நம்ம ஒருவேளை இதுல ஃபெயில் ஆனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா பேப்பர் ஒன்னோட பேப்பர் நீங்க வந்து ஒரே நாள்ல காலையில ஒரு பேப்பர் எழுதுவீங்க ஈவினிங் ஒரு பேப்பர் எழுதுவீங்க மார்னிங் பேப்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எவாலுவேஷனுக்கு போகும் மதிப்பீட்டுக்கு போகக்கூடிய பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் போகும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட் போகும் அதுல நீங்க நூறுக்கு நாற்பது மார்க்கிற்கு கீழே தான் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட செகண்ட் பேப்பர் மதியானம் எழுதக்கூடிய அந்த செகண்ட் பேப்பரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க அந்த பேப்பர் கரெக்ஷனுக்கே போகாது சார் இதுல ஒரு முப்பது வாங்கி இந்த மைன்ஸ்ல நல்லா வாங்கியிருந்தா அதுல ஒரு பத்து மார்க் இதுல கடன் போட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாமா பண்ணலாம் முடியாது ஸோ இதுல நம்ம மினிமம் நூறுக்கு நாற்பது வாங்கணும் பட் இதுல நீங்க நூறுக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு வாங்குறீங்க அப்பாடா இந்த மார்க் மைன்ஸ்ல கூட்டிக்கு வாங்கலாம் டெஃபினட்டா கூட்ட மாட்டாங்க ஸோ இங்க நீங்க நாற்பது வாங்கினாலும் ஒண்ணுதான் நூறுக்கு நூறு வாங்கினாலும் ஒண்ணுதான் இதுல அதிகமா வாங்குறதால எதுவும் நடக்க போறது இல்லை ஆனா நூறுக்கு நாற்பதுக்கு கீழே வாங்குனீங்கன்னா ஒண்ணுமே நடக்காம போயிடும் அதனால நமக்கு ரொம்ப பயமும் தேவையில்லை அட் த சேம் டைம் ரொம்ப லெஷரா ரொம்ப கேர்லெஸ் அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது மினிமம் நூறு மார்க்கு நாற்பது மார்க் நமக்கு வாங்குற அளவுக்கு அதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் சரி இந்த நூறுக்கு நாற்பது வாங்குறது ரொம்ப ஈஸியா கஷ்டமா அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் நான் இப்போ சொல்றேன் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எதுவுமே பண்ணாம டைரக்டா நீங்க எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போய் எக்ஸாம் எழுத முடிஞ்சோ அதுல நான் நாற்பது மார்க் வாங்கிட முடியுமானா டெஃபினட் முடியும் கிளியர் நம்ம யாரும் எங்கேயோ பானன் பிராட் அப் அமெரிக்கா நான் இந்த எக்ஸாமுக்காக இங்க வந்தேன் எகைன் இதை முடிச்சோன்னே யூகே போயிடுவேன் அப்புறம் அப்படியே அங்கிருந்து ஆஸ்திரேலியா போயிடுவேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் இல்லை நம்ம இங்கதான் பிறந்தோம் இங்கதான் வளர்ந்தோம் நம்ம ஸ்கூல்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தமிழ்ல தான் பேசணும் இங்கிலீஷ்ல பேசினா நம்மளால சமாளிக்க முடியும் ஸோ அங்க வந்து உங்களை பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் கிடையாது நீங்க ஃபுளுவெண்டா இங்கிலீஷ் பேசுறீங்களா ஃபுளுவெண்டா தமிழ் பேசுறீங்களா அதுவும் செக் பண்ண போறது இல்ல இந்த பேப்பர்ல உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியுதா நூறு மார்க்குக்கு மூணு மணி நேரம் டைம் கொடுக்குறோம் நீங்க ஒவ்வொரு கேள்வியும் உட்காந்து உட்காந்து யோசிச்சு யோசிச்சு பயங்கரமா உங்க ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி எழுதுனா கூட மூணு மணி நேரத்துல தாராளமா நூறு மார்க் அட்டன் பண்ணி முடிச்சிட முடியும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் அப்ப இதுக்கான சிலபஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது பேருதான் தேர்வு திட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த தமிழே எழுதி பழகும் தேர்வு திட்டம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ டோட்டலா எத்தனை விதமான கேள்வி எத்தனை விதமான தலைப்பு உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா செவன் டைட்டில்ஸ் செவன் டைட்டில்ஸ் இல்ல செவன் டாபிக்ஸ் ஏழு விதமான தலைப்புகள் கொடுக்குறாங்க ஒண்ணு மொழிபெயர்த்தல் மொழிபெயர்த்தல் என்ன மொழிபெயர்த்தல மொழிபெயர்ங்க பாப்போம் மொழிபெயர்த்தல டிரான்ஸ்லேஷன் அப்ப பாருங்க எல்லாருக்குமே தமிழும் தெரியுது இங்கிலீஷும் புரியுது கரெக்டா அவ்வளவுதான் தமிழுக்கு எலிஜிபிள் ஆயிட்டோம் நம்ம மொழிபெயர்த்தல் அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ரெண்டு பார்ட் ஒண்ணு தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இன்னொன்னு இங்கிலீஷ் டு தமிழ் இப்ப நம்ம கிளாஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் பைலிங் தான் இருக்கும் இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல ஏதாவது நமக்கு இஷ்யூ இருக்கா நம்ம தமிழ்ல இருக்கிறவங்க தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது இங்க இருக்கிற இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ பைலிங் வேலா கிளாஸ் கொண்டு போகும் எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளால தமிழ்லயும் புரிஞ்சுக்க முடியும் தமிழ்ல சொல்ற விஷயத்தை இங்கிலீஷ
எல்லாமே உங்க சிலபஸ் காப்பியில இருக்கும் இருந்தாலும் உங்க கையில இல்லாதவங்க உங்க நோட்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல வச்சுக்கோங்க நான் எழுதுறேன் ஸ்பீடா எழுதிக்கலாம் சுருக்கி வரைதல் என்ன அப்படி சுருக்கி வரைதல் சுருக்கி வரைதல் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க அன்றாடம் <laughs> 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 அன்றாடம் படிக்க வேண்டும் அன்றாடம் திருப்புதல் செய்ய வேண்டும் அன்றாடம் எழுதி பழக வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவரு கிளாஸ்ல சொன்னாரு அவ்வளவுதான் விஷயம் அதை நான் விதவிதமா சொல்லலாம் டேரக்ட் ஸ்பீச்ல சொல்லலாம் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல சொல்லலாம் ஆக்டிவா சொல்லலாம் பேசிவா சொல்லலாம் சுத்தி சுத்தி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லி சொல்லலாம் பட் டு த கோர் இந்த பாயிண்ட் என்ன நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா படிங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வந்த பாயிண்ட் இப்ப மூணு பக்கம் முப்பது பக்கம் நான் சொன்ன ஒரு விஷயத்த உங்களால ஒரு பக்கத்துல எழுத முடியுமா டெஃபினட்டா எழுத முடியும் இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்கு ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு பேராகிராஃப் நாலு பேராகிராஃப் கொடுத்து ஒரு பெரிய விஷயமா கொடுத்துருப்பாங்க அது பெருசா கொடுத்துருக்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஷார்ட்டா சுருக்கி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் பெருசைஸ் ரைட்டிங் அப்போ ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த பேராகிராஃபை நல்லா படிக்கணும் அந்த பேராகிராஃபோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஒரு விஷயத்த நம்ம அதுல இருந்தே எடுத்து சுருக்கமா எழுதணும் அப்ப அதுல ஏதாவது எழுத்து பிழை எல்லாம் வந்துருமே சார் ஒரு மூணு பேராகிராஃப் தமிழ் நான் ஒரு பேராகிராஃபா எழுதுறேன் அப்போ அதுல ஏதாவது எழுத்து பிழை எல்லாம் வந்துருமே அப்படின்னா நீங்க விஷயத்தை தான் சுருக்குறீங்க எந்த எழுத்துக்குமே ஒரு ஒரு டாபிக் எழுதுறீங்க இந்த லா வரணுமா இந்த லா வரணுமா நீங்க எதுவும் ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அந்த வார்த்தை ஆல்ரெடி அந்த பேராகிராஃப்ல தான் இருக்கும் சோ நீங்க மீனிங்க புரிஞ்சுட்டு அந்த பேராகிராஃப சுருக்கமா எழுதுறீங்க அதுதான் பிரிசைஸ் ரைட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய மூணாவது பொருள் உணர் திறன் அப்படிங்கிறதுதான் மூணாவது டாபிக் பொருள் உணர் திறன் பொருள் உணர் திறன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்கிலீஷ்ல இதுக்கு என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்து ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் பெருசா ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்து அந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து கீழே ஒரு பத்து கேள்வி கொடுத்துருப்பாங்க பத்து கேள்வி ஒரு அஞ்சு கேள்வி இருக்கும் அப்ப கேள்வி பதிலும் அங்கதான் இருக்கு அதுக்கு கீழே கேள்வி இருக்கும் அந்த கேள்வியை படிச்சு பார்த்துட்டு அந்த பேராகிராஃப் திரும்ப படிச்சீங்கன்னா அந்த கேள்விக்கான எல்லா ஆன்சர்ஸும் அங்க இருக்கு இது ஏதாவது கஷ்டமா இருக்குமா விரிவாக்கம்ட்ரான்ஸ்லேட் <laughs> ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க நாலு லைன்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வார்த்தை ஒரு ஹைஃபன் ஒரு வார்த்தை ஒரு ஹைஃபன் இன்னொரு வார்த்தை ஒரு ஹைஃபன் ஒரு வார்த்தை ஹைஃபன் அப்படியே கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இப்ப நான் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் தமிழ்நாடு ஜனவரி பதினாலு பொங்கல் பண்பாடு ஜல்லிக்கட்டு கலாச்சாரம் இப்படி கொடுத்துருக்குறேன் இவ்வளவுதான் இந்த ஹிண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதுக்கு ஒரு பத்து மாதிரி கொடுக்குறாங்க இந்த ஹிண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா உங்களுக்கு என்ன புரியுது தமிழ்நாடுன்னு ஒரு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு அங்க ஜனவரி பதினாலு அன்னைக்கு பொங்கல் கொண்டாடுறாங்க அந்த பொங்கல்ங்கிறது தமிழர்களோட ஒரு பெரிய பண்பாடு அந்த பண்பாட்டின் ஒரு பகுதியா தமிழ்நாட்டுல ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் ஜல்லிக்கட்டுங்கிறது நீண்ட காலமா தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு கலாச்சாரத்துல ஒரு பகுதியா இருக்கக்கூடியது புரியுது இல்லை இந்த கதை புரியுது இல்லை இதுக்கு மானிய தேனியெல்லாம் சேர்த்தி கொஞ்சம் பவுடர் பூசி மேக்கப் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் அவ்வளவுதான் ஹிண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹிண்ட் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல சுருக்கு குறிப்புல இருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் ஏதாவது நாள் இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஏதாவது ஒரு நாலு விஷயத்த அவன் சுருக்கமா ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்திருப்பான் நம்ம எக்ஸாம்புக்கு பிட் எழுதிட்டு போறீங்க இல்லையா ஒரு பிப்டீன் மார்க்கு பிட் எழுதிட்டு போனீங்கன்னா ஸ்கூல் டேஸ்ல எப்படி எழுதிட்டு போவீங்க அஞ்சே அஞ்சு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் சார் அதை வச்சு நான் அஞ்சு பக்கம் கதை எழுதுவேன் அப்படிங்கிற கான்பிடன்டோட போறோம்ல அதுதான் ஹிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவ்வளவுதான் சோ அந்த ஹிண்ட் கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதை வச்சு நினைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அஞ்சாவது திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரைகள் திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரைகள் சரி இதுக்கு நமக்கு திருக்குறள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது திருக்குறள் இருக்கு நூத்தி முப்பது அதிகாரம் இருக்குது அப்புறம் அறத்துப்பால் பொருட்பால் வேற என்ன பால் எல்லாம் இருக்கு திருக்குறள் எத்தனை பால் இருக்கு 
தோண்டதான் தண்ணி வரும் அது மாதிரி மக்கள் படிக்க படிக்கதான் அறிவு வளரும் படிங்கடா அப்படின்னு அவங்க சொல்றாரு அப்புறம் என்ன சொல்றாரு படிச்சவனுக்குதான் மூஞ்சில் இருக்கிற பேர் கண்ணு படிக்காதவனுக்கு அது ரெண்டு புண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு வேற என்ன சொல்றாரு தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய் வருத்த கூலி தருங்கிறார் அதுதான் உங்களுக்கு டைரக்டா எழுதின குரல் அதுதான் நீ கும்புற குழந்தைய கூட கை விட்டுடலாம் ஆனா இந்த ஒரு மாசம் உட்காந்து ஒழுங்கா படிச்ச அப்படின்னா ராத்திரி பகலா படி உன்னோட முயற்சி உனக்கு கை கொடுக்கும் உன்னால் கைவிடாது தெய்வத்தால் ஆகாதனு முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சரிங்களா ஓகே அப்புறம் ஒரு இப்ப ஒரு பூமி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பூமி வந்து ஒரு மைய ஆச்சுல ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவா என்ன ஆக்சிஸ் என்ன ஆக்சிஸ்ல சுத்துது பூமி கரெக்டா தான் சொல்றது யார் ஃபீல் நான் வீக்கு நீங்க சொல்லுங்க பூமியோட அச்சு எந்த அச்சுல எந்த சாய்மானத்துல சுத்துது பூமி டைரக்டா இல்ல இல்லையா இப்படிதான் சுத்தது ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரில தான் அது ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாரு சுழன்றும் ஏற்பண்ணது உலகம் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப நீங்க வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எந்த ஒரு பொருள் சுழலும் அப்படின்னா இப்படி கோள வடிவில் இருக்கிற ஒரு பொருள் தான் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் சுழன்றும் ஏற்பண்ணது உலகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திருப்பொருள் இருக்கு சோ ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பயன்படுத்துறதுல ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்றேன் நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை திருக்குறள்ல நிறைய பேசியிருக்காரு ஓகே அதே மாதிரி சமத்துவம் ஈக்வாலிட்டி பத்தி மனித நேயத்தை பத்தி சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் சமூக அரசியல் பொருளாதாரங்களில் அப்படின்னா நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ்ல நமக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் பண்றப்போ நம்ம இந்தியாவோட பினான்ஸ் மினிஸ்டர் பார்லிமெண்ட்ல ஒரு திருக்குறள் சொல்லிதான் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஆஹ் சொல்லியிருக்கிறாரு திருவள்ளுவர் இப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு திருக்குறள் எனக்கு அந்த திருக்குறள் என்ன மறந்துருச்சு உங்களுக்கு என்ன நீங்க திரும்ப ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்க பட் அவங்க திருக்குறள் சொல்லிதான் அந்த விஷயத்த சொல்ல வராங்க சோ ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடா திருக்குறள்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பொலிட்டிக்கல் சம்பந்தமா பொலிட்டிக்கல் சம்பந்தமா எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திருக்குறள் இருக்கு யாருக்கும் கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம் நான் மீனிங் சொல்றேன் நீங்க திருக்குறள் சொல்லுங்க இடித்துறைப்பார் இல்லாத ஒரு மன்னன் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இடித்துறைப்பாளர் இல்லாத ஒரு மன்னன் இடித்துறைப்பாளர்னு என்ன யோ நீ பண்ணிட்டு இருக்கிறது தப்பான ரூட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் ரூல் பண்ணக்கூடாது மக்கள் ரொம்ப கேவலமா ஒண்ணு திட்டுறாங்க இதை நம்ம பண்றது தப்பு நம்ம கண்டிப்பா நம்ம ஆட்சி முறையை மாத்தணும் நம்ம கவர்னன்ஸ் தப்பு இது மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்றவன் தான் இடித்துறைப்பாளர் அப்ப இந்த மாதிரி பக்கத்துல இருந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆள் இல்லாத ஒரு மன்னன் அப்படி ஒருத்த ஒரு மன்னனுக்கு பக்கத்துல இல்ல அப்படின்னா அந்த மன்னனை வேற யாரும் இதை அழிக்க வேண்டாம் அவனே தானா அழிஞ்சிருவோம் இப்ப நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம நார்மலா அப்படி பண்ணுவோமா நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் பக்கத்துல உங்களை உட்கார வச்சா நீங்க என்ன சொல்லுங்க நீங்க நானும் என்ன சொல்லுவோம் நார்மலா என்ன சொல்லுவோம் மன்னா நாட்டில் பாலாரும் தேனாரும் ஓடுகிறது மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் இதெல்லாம் தப்பு இப்பெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் ஆனா நம்ம சொல்லணும்ன்ற அப்படி சொல்ல அப்படி சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லாத ஒரு மன்னன் அந்த காலத்துல மன்னன் இன்னைக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் அப்ப அந்த கவர்மெண்ட்ல ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகட்டும் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகட்டும் யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும் ரூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பக்கத்துல அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த தவறுகளை அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை எடுத்து சொல்லாத ஒரு மன்னன் இருக்கிறான் அப்படின்னா அந்த மன்னனை வேற யாரும் வந்து அழிக்க வேண்டாம் அந்த மன்னன் தானாவே கெட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்றான் இது இன்னைக்கு வரைக்கும் பொருந்துமா இல்லையா இன்னைக்கு இருக்கிற கவர்னன்ஸ் வரைக்கும் இது பொருந்துமா இல்லையா நிர்வாகத்துக்கு இது பொருந்துமா இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொருந்தும் சோ இந்த திருக்குறள் சொல்லிக்கிறேன் என்ன குரல் சொல்லுங்க இடிப்பாரு இல்லையா இடிப்பாரு கெடுப்பாரு கெடுப்பாரு இல்லான்னு 
அப்படின்னா <laughs> டெஃபினட்டா இல்ல டோன்ட் வரி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஆறு டாபிக்கும் ஆறு டாபிக்கும் ஒரு ஒரு டாபிக்கும் மேக்சிமம் பத்து குரல் நான் கொடுக்கணும் ஆறு டாபிக்கும் மேக்சிமம் அறுபது குரல் நீங்க அறுபதையும் மனப்படம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல நான் ஆறு டாபிக்கும் தனித்தனியா உங்களுக்கு கட்டுரை தரேன் என்ன டாபிக்ல கேட்டாலும் சரி வித்து திருக்குறளோட உள்ள திருக்குறள் இருக்கும் அது சொல்ற பொருள் இருக்கும் அது இன்னைக்கு வாழ்க்கையோட எப்படி ஒத்து போகுது ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் உண்டான மெட்டீரியல் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அடுத்த சாட்டர்டேக்குள்ள உங்களுக்கு நான் அதை அனுப்பிச்சு வச்சிடுறேன் சோ அந்த அஞ்சு அஞ்சு ஆறு டைட்டில நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு டைட்டிலுக்கும் ஒரு அஞ்சு திருக்குறளை மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் சோ இந்த அஞ்சு டைட்டில் ஏதோ ஒரு டைட்டில் தான் கேள்வியா வரும் சோ நமக்கு ரெடிமேடா ஆன்சர் கொடுக்குறேன் அந்த ஆன்சர் நீங்க மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சும்மா படிச்சு படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த ஆன்சர் நீங்க எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா திருக்குறள் சம்பந்தமா நீங்க என்ன கேட்டாலும் எழுதிடலாம் அண்ட் ஆறாவது கடிதம் வரைகள் கடிதம் கடிதம்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரிதல்ரித
இந்த விஷயத்தை நீ உடனே செய்ய அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா அவர் அபிஷியல் லெட்டர் போக மாட்டாரு அப்ப அவர் என்ன எழுதுவாருனா டிஓ லெட்டர் எழுது டிஓ லெட்டர் எழுதுனா அதனோட அழுத்தம் அதிகம் அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் சோ அதுதான் டெமி அபிஷியல் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பேரு நேர்முக கடிதம் தமிழ்ல அது பேரு நேர்முக கடிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் மினிட் அரசு அலுவலகங்களில் இந்த கடிதம் அப்படிங்கிறது லெட்டர் கவர்மெண்ட் ஆபீஸஸ்ல என்ன டைப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படின்னா தமிழ்ல செயல்முறை ஆணைகள் செயல்முறை ஆணைகள் சொல்லுவோம் அது வெறும் ப்ரொசீடிங்ஸ் அடுத்தது மெமோ லெட்டர் மெமோ லெட்டர் அப்படின்னா அது பேரு தமிழ்ல குறிப்பானை குறிப்பானைன்னு அர்த்தம் நீங்க தொடர்ந்து ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யவே இல்லை ஒழுங்கா வேலை செய்யல சொல்ற வேலையை செய்யல அப்படி இருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க இப்படியா இருந்தீங்கன்னா உனக்கு மெமோ கொடுத்துருவோம் பாத்துக்கோங்க மெமோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பானை கொடுப்பாங்க அப்ப அதனோட ஃபார்மேட் வந்து இந்த சரி நாளைக்கு சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு ஆபீஸ்ல சொல்லுவாங்க நாளைக்கு எல்லாரும் சனிக்கிழமை ஆபீஸ் வந்துருங்க நாளைக்கு நமக்கு ஒரு அர்ஜென்ட் வேலை இருக்கு அதுக்கு நாளைக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஆபீஸ்குள்ள நம்ம சர்க்குலேட் பண்ணோம் அந்த விஷயத்த சர்க்குலேட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணோம் கரெக்டா வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு ஆபீஸ்ல ஆபீஸர் என்ன நினைக்கிறாரு நாளைக்கு ஆஸ் யூஷுவல் சாட்டர்டே ஒர்க்கிங் டே சண்டே ஒர்க்கிங் டே இந்த சாட்டர்டே சண்டே ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படி நினைக்கிறப்ப தன்னோட சபார்டினேட்ஸ்க்கு தன்னோட ஆபீஸ்ல இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸுக்கு ஒரு விஷயத்த சர்க்குலேட் பண்ணணும் அப்ப நமக்கு என்ன வரும் ஸ்கூல் டேஸ்ல சர்க்குலர் வந்திருக்கான்னு பாருங்கன்னு கேட்பாங்கல்ல சனிக்கிழமை ஸ்கூல் இருந்தா ஹெச்எம் இருந்து ஒரு சர்க்குலர் வரும் அப்ப அது பேரு சர்க்குலர் லெட்டர் சர்க்குலர் சர்க்குலர் அப்படின்னா அது பேரு சுற்றறிக்கை சர்க்குலர்னா சுற்றறிக்கை அந்த இந்த ஆபீஸ்ல இவங்க உங்களுக்கு இந்தந்த வேலை அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்டர் இருக்கும் அந்த ஆர்டர்ல மாத்தலாம் எந்த இடத்துல வேணாலும் மாத்தலாம் ஒரு ஆபீஸ்ல பத்து பேர் வேலை செய்யறாங்க அந்த பத்து பேரோட ரோலை மாத்தலாம் நீ இந்த வேலை மாறு நாளை இருந்து நீ இந்த வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லி மாத்தலாம் அது பேரு ஆபீஸ் ஆர்டர் ஆபீஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு ஒரு தகவல் அப்படின்னா என்னன்னா இங்க கலெக்டர் தலைமையில இந்த நாள் இத்தனை மணிக்கு கலெக்டர் ஆபீஸ்ல இந்தந்த கூட்டம் எல்லாம் நடந்துச்சு இதுல இந்தந்த விவரங்கள் எல்லாம் விவாதிக்கப்பட்டது இதுல இந்தந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டது இதெல்லாம் நாங்க செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட ஹையர் அபிஷியலுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு லெட்டர் அனுப்பும் அதுக்கு பேருதான் மீட்டிங் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ மினிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தமிழ்ல கூட்ட நடவடிக்கைகள் கூட்ட நடவடிக்கைகள் சரி அது இல்லாம இதுல கவர்மெண்ட் நமக்கு டோட்டலா தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போடும் அது பேருதான் ஜிஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப கட்டாயம் தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வு அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் எதுல நமக்கு உங்களுக்கு சொன்னாங்க ஒரு ஜிஓ போட்டாங்களா ஒரு ஜிஓ போட்டாங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஜிஓ வந்துச்சு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் அரசு ஆணை அது பேரு தமிழ்ல அரசு ஆணை இப்ப ஒரு பொதுவான மாநிலத்துக்கே முக்கியமா பொதுவான ஒரு விஷயத்த கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் போட்டு உங்களுக்கு அதை கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அது பேரு அரசாணை கவர்மெண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோட்டிபிகேஷன் 
நோட்டிபிகேஷன் அறிவிக்கை நோட்டிபிகேஷன் என்ன ஜிஓ வேற நோட்டிபிகேஷன் வேற நோட்டிபிகேஷன் வேற உங்களுக்கு குரூப் டூக்கு என்ன வருதுன்னு நம்ம பாக்குறோம் நோட்டிபிகேஷன் வந்துச்சா இந்த வருஷம் கால்ஃபர் வந்துச்சா நம்ம பாக்குறோம்ல இதுக்கு இவ்வளவு பணியிடங்கள் காலியா இருக்கு இதுக்கு நாங்க ஆள் எடுக்கிறோம் இதுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது நோட்டிபிகேஷன் நோட்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது அறிவிக்கை தேர்வு அறிவிக்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எதுக்கு வேணாலும் நோட்டிஃபை பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு தேவையான எந்த விஷயத்துக்கு வேணாலும் நோட்டிஃபை பண்ணலாம் நோட்டிஃபை பண்ணா அது பேரு நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே <laughs> அனுப்புதல்ம ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்மெட் வேற மெமோ எழுதுறது ஒரு ஃபார்மெட் வேற சர்க்குலர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கு ஆஃபீஸ் ஆர்டருக்கு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கு அதே மாதிரி மினிட்ஸ் எழுதுறது வேற ஜியோ ஒரு ஃபார்மெட்ல இருக்கும் நோட்டிபிகேஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரிவியூ ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம எப்படி எழுதணும் எந்தெந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு டே டிஓ லெட்டர் ஒன்று எழுதுங்க அப்ப நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல எப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை செய்ய சொல்லி நீங்க இவருக்கு ஒரு நேர்முக கடிதம் எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்டிருப்போம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒரு நேர்முக கடிதம் எழுதுறதுனா என்ன டிஓ லெட்டர் இல்ல ஒரு அலுவலக கடிதம் எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்டா அது அபிஷியல் லெட்டர் ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னா அது செயல்முறையான சோ நமக்கு இந்த டைப்ல இருந்து இதை தாண்டி ஒரு கேள்வி உங்களால கேட்க முடியாது அவங்களால கண்டிப்பா கேட்க முடியாது இந்த டைப்புக்கு இருந்து ஏதாவது ஒரு டைப்ல உங்களுக்கு கேள்வி கேட்பான் அப்ப நமக்கு ஸ்டாண்டர்டா ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்னா எப்படி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் மெமோனா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபார்மேட் இந்த இந்த ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் அதுல அனுப்புதல் பெறுதல் வேணுமா வேண்டாமா தங்கள் உண்மையுள்ளன்னு போடணுமா தங்கள் அன்புள்ளன்னு போடணுமா இப்ப நீங்க வந்து இவர் ஸ்ட்ரூத்ஃபுல்லின்னு ஒரு இடத்துல போடுவோம் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லெட்டர்ல இவர் ஸ்ட்ரூத்ஃபுல்லின்னு போடுவோம் இன்னொரு இடத்துல இவர் லவிங்லின்னு போடுவோம் சோ சம அளவுல இருக்கிற ஒரு ஆபீசர்ஸ் அப்படின்னா தங்கள் அன்புள்ள அப்படின்னு எழுதலாம் இல்ல நான் என்னோட ஹையர் ஆபீசருக்கு எழுதுறேன் அப்படின்னா தங்களின் உண்மையுள்ளன்னு எழுதலாம் சோ தங்களின் அன்புள்ள வேற தங்களின் உண்மையுள்ள வேற அப்ப யாருக்கு யாரு அப்படின்றதுக்கும் உங்களுக்கு தமிழ்ல எந்த அளவுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு உங்களுக்கு தமிழ் உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியுதா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் என்ன பண்றோம் பெரிய பேராகிராஃப் இருந்ததை சின்னதா மாத்தி கொடுத்தோம் பேராகிராஃப்ல இருந்து கேள்வி கேட்டாங்க காம்பிரிகன்சிவ் ரைட்டிங் ப்ரிசிஸ் ரைட்டிங் ஹிந்து டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் திருக்குறளுக்கு ஒரு எஸ்ஏ எழுதுறது இதெல்லாம் தான் பண்ணுவோம் பர்டிகுலரா உங்களுக்கு தமிழ் நாடு ஒரு விஷயத்த தமிழ் மொழி அறிவுல என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா சொந்த வாக்கியத்தில் சொந்த வாக்கியத்தை அமைத்து எழுதுதல் அப்படின்னா ஓனா உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுத்தா உங்களால ஓனா எழுத முடியுதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணுவோம் சொந்த வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுதல் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்கிறேன் மதிய அரசி சொல்லுங்க வெற்றி 
வெற்றிக்கு <laughs> 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 எனது தேர்வில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதே அது அவன் புரியல பிரியா சவுண்ட் சொல்லுங்க தேர்வில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதே எனது அவா அந்த மாதிரி தேர்வில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதே எனது அவா ஓகே முயற்சி வெற்றி தரும் மதியர்சி சொன்னது முயற்சி வெற்றி தரும் கரெக்ட் பிரியா சொன்னது கரெக்ட் விஜய் பிரியா சொல்லுங்க வெற்றி சொல்லுங்க குமரன் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெற்றி கண்டான் குமரன் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெற்றி கண்டான் ஓகே குட் வேற யாரு ட்ரை பண்றீங்க தசரதா சொல்லுங்க வெற்றி சொல்லுங்க நான் பரீட்சையில் வெற்றி பெற்றேன் பரீட்சை தமிழ் வார்த்தை இல்ல பெரு தேர்வு நான் தேர்வில் வெற்றி பெற்றேன் தேர்வில் வெற்றி பெற்றேன் குட் அவ்வளவு வேற ட்ரை பண்றீங்களா கீர்த்தனா சொல்றீங்களா சொல்லுங்க அடுத்த தாரணை கீர்த்தனா கொடுத்த தாரணை தாரணை ரெடியா இருங்க அடுத்த தாரணை கிடையாது தேர்வில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே வேலை உண்டு தேர்வில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே வேலை உண்டு ஆமா இது இது என் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல இது என் கட்டளை என் கட்டளையே சாசனங்கிறாங்க கீர்த்தனா அவ்வளவுதானே தேர்வில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே வேலை உண்டு ஓகே ரைட் அடுத்தது தாரணி பாண்டியன் இடைத்தேர்தலில் ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி கண்டார் பாண்டியன் இடைத்தேர்தலில் ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி கண்டான் பயங்கரமா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா அப்படியே ஈரோடு கிழக்கு தொகுதினு சொல்லிருங்க ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் வேட்பாளர் இத்தனை வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் ஓகே குட் அடுத்தது அஃப்ரீன் நன்றாக படித்து வெற்றி பெற்றால் அவள் நன்றாக படித்து வெற்றி பெற்றால் அவள் நன்றாக படித்து வெற்றி பெற்றால் அவ்வளவுதான் பாத்தீங்களா எல்லாருக்கும் தமிழ் வருது இல்ல இப்ப நான் யாருக்கும் தமிழ் மீடியம் நீங்க இதுல எவ்வளவு பேர் தமிழ் மீடியம்லாம் எனக்கு தெரியாது ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து அதுல இருந்து ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எந்த சென்டென்ஸ் சொன்னாலும் எழுதலாம் இது வந்து ரேபிட் ஃபயர் மாதிரி கேட்ட உடனே சொல்லணும் அப்படியும் அவசியம் இல்லை அதான் மூணு மணி நேரம் இருக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஆறாம் முறை யோசிச்சு உங்களால ஆன்சர் எழுதிட முடியும் வேறுபாடு அறிதல் பொருள் வேறுபாடு அறிதல் பொருள் வேறுபாடு அறிதல் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சோமா இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் பாத்தீங்களா ஆமா அதான் நான் கேட்க மறுத்துட்டேன் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்க்கு உங்களை எல்லாருக்கு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சு பாத்தீங்களா ரைட் அதுல பொருள் வேறுபாடு அறிதல்னா என்ன அப்படி சார் பொருள் வேறுபாடு அறிதல்னா என்ன கலை கலை ஒரே மாதிரி வார்த்தை இருக்கும் ஒரே மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது ரெண்டுக்கும் என்னது இது சத்தம் இது இந்த ஒளி வந்து சத்தம் இந்த ஒளி வெளிச்சம் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்னா இருக்கு ஆனா ரெண்டுக்கும் மீனிங் வேற அப்ப இருக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்ப இதுக்கு இந்த மாதிரி எத்தனை சார் இருக்கு டெஃபினட்டா தமிழ்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பது வார்த்தை இருக்கு நூறு வார்த்தை இருக்கு நான் படிச்சுக்கலாமா அப்படி இல்ல தமிழ்ல இது ஆயிரக்கணக்கான வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிக்க முடியுமா முடியாது அது வந்து பாசிபிள் இல்ல அது வந்து பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் சில இடத்துல நம்ம பார்த்தோடனே தெரியும்ல இந்த இடத்துல போட்டிருப்பாங்க போட்ட உடனே நமக்கு என்ன தோணும் நம்ம சின்ன வயசுல பாத்திருக்கீங்க இல்லையா டூ லெட்னு போட்டிருப்பாங்க நிறைய வீட்டு வாடகைக்கு டூ லெட்னு போட்டிருப்பாங்க நமக்கு பார்த்தோடனே நம்ம ஒரு மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் படிக்கிறப்பலாம் எனக்கு என்ன தோணும் உங்களுக்கு தான் தோணுச்சு தெரியல நான் எல்லாம் பல விதத்துட்டு கேட்டுருக்கிறேன் நான் என்ன நினைச்சுக்கோனா அங்க டாய்லெட்னு இருக்கணும் அங்க ஐ ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோ டூ லெட் அப்படின்னா வாடகைக்கு அப்படிங்கிறது ந
நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்த ஸ்கூல் டேஸ்ல நம்ம படிச்சதெல்லாம் டாய்லெட்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியும் டூ லெட் எங்கேயாவது பார்த்தா நான் நிறைய வாட்டி எங்க அப்பாட்ட கேட்டிருக்கேன் ஆஹ் அப்ப அதுல வந்து ஐ விட்டுட்டாங்க போல இருக்கு அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ ஒரு பார்த்தோடனே நமக்கு ஒரு நாலேஜுக்கு நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் தோணும் அது மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்து தமிழ் பார்த்துட்டே இருக்கிறப்ப தமிழ் இப்ப அண்ணன் அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல நான் அண்ணன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அண்ணன் அப்படின்னா பிரதர் இல்லையா எல்டர் பிரதர் இதுல எந்த அண்ணன் கரெக்ட் என்னுடைய மூத்த சகோதரன் அப்படின்னு நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் அண்ணன் இந்த ரெண்டுல எந்த அண்ணன் கரெக்ட் எவ்வளவு பேரு செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் கரெக்ட் சொல்றீங்களா நான் எது கரெக்ட் நான் சொல்லல உங்களுக்கு தோன்றது சொல்லுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் ஒன் கரெக்ட் யாருக்காவது தோணுதா இந்த நாலு பேரும் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு இப்ப இதுதான் கரெக்ட் இப்ப ஒருத்தன் யாராவது ஒருத்தன் இப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இது தப்பா செய்து இப்படி எழுதுறாங்க அந்த ஸ்பெல்லிங் தப்பா அண்ணன்னா மூணு சொல்லி நாலு தான் வரணும் அப்படின்னு நமக்கு தானா தோணும் ஸோ இது பை ப்ராக்டிஸ் நம்ம வர்றது அதுக்கு நமக்கு லிமிட்டடா நம்ம சில விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஒரு கம்பைலேஷனா கொடுத்துருக்கேன் பாத்தீங்களா உங்க மெட்டீரியல் இருக்கா பொருள் வேறுபாடு அறிதல் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சிருக்கிறோமா அதுல ஜஸ்ட் நீங்க எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா எல்லா வார்த்தைகளையும் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க டெஃபினட்டா அதுல இருந்து ஒரு வார்த்தை மாட்டிக்கும் அதுல இருந்து நமக்கு நம்ம ஈஸியா எடுத்துட முடியும் ஸோ அதுதான் பொருள் வேறுபாடு அடுத்தது பிரித்தெழுதுதல் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது பொருள் வேறுபாடு அறிதல் மூணாவது பிரித்தெழுதுதல் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து அந்த வார்த்தையை பிரித்தெழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பிரித்தெழுதுதல் பிரித்தெழுதல்னா என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க தமிழ் மொழி பிரிச்செழுதுங்க ஈசி சார் அது இல்லையா தமிழ் கூட்டல் மொழி அவ்வளவுதான் ஸோ ஒரு வார்த்தையை கொடுக்குறோம் அந்த வார்த்தையை பிரிச்செழுது ரொம்ப எளிமையான ஒரு வார்த்தையை தான் கொடுக்க போறாங்க அந்த வார்த்தையை நம்ம பிரிச்செழுதணும் அது பிரித்தெழுது அந்த எதிர்ச்சொல் நாலாவது எதிர்ச்சொல் எதிர்ச்சொல் என்ன ஆப்போசிட் ஆண்டோனிம்ஸ் வெற்றி தோல்வி வெளிச்சம் என்னது இருள் ஓகே அந்த மாதிரி ஒன்னு சொல்லுங்க வேறதான் சொல்லுங்க ட்ரை பண்ணுங்க நாம எதிர் எதிர்ச்சொல் சொல்றது நமக்கு என்ன எதிர்ச்சொல் தெரியுதுல்ல காமன் சென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுங்க ஆப்போசிட் வேர்டு உளுந்தா எந்திரிச்சான் படிச்சான் படிக்கல உளுந்தா என்ன எதிரா இருக்குதோ அதான் எதிர்ச்சொல் இப்ப எதிர்ச்சொல் எழுதுறது ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் அடுத்தது அஞ்சாவது எதிர்மறை வாக்கியம் ஓகே சொல்லுங்க எதிர்மறை வாக்கியம் நான் சொல்றேன் சிந்து தினந்தோறும் படித்தால் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இங்க யாரும் சிந்து இருக்கீங்களா இல்ல இல்ல நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் சிந்து இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால ஒரு காமனா ஒரு வேர்டு சொல்றேன் சிந்து தினந்தோறும் படித்தால் இதுக்கு இது வந்து வாக்கியம் அது பாசிட்டிவா சொல்லுதா நெகட்டிவா சொல்லுதா சிந்து தினந்தோறும் படித்தால் அப்படிங்கிறது கரெக்டா இல்லையா அது நேர்மறையான ஒரு வாக்கியம் ஒரு பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா கரெக்டா தினம் அவங்க படிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அதுக்கு எதிர்மறை வாக்கியம் நான் கேட்கிறேன் சொல்லுங்க சிந்து தினந்தோறும் படித்தால் அதுக்கு எதிர்மறையா சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் எதிர்ச்சொல் மாதிரியே தான் எதிர்ச்சொல் அப்படிங்கிறதுக்கும் எதிர்மறை வாக்கியத்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எதிர்ச்சொல் இது எதிர்மறை வாக்கியம் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா எதிர்ச்சொல் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்டு ஒரு சிங்கிள் வேர்டு ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்கு டைரக்டா ஆண்டனிம்ஸ் என்னவோ அதுதான் நம்ம எதிர்ச்சொல் அப்படின்னு சொல்றோம் இது எதிர்மறை வாக்கியம் ஒரு சென்டென்ஸா எதிர் எதிர்ப்பதமா சொல்லணும் அது எதிர்மறை வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிந்து தினந்தோறும் படித்தால் அதுக்கு எதிர்மறையா என்ன சொல்லுவோம் சிந்து தினந்தோறும் படிக்கவில்லை படிக்கவில்லை சிந்து தினந்தோறும் படித்தால் சொன்னா சிந்து தினந்தோறும் படிக்கவில்லை நாய் குறைத்தது எதிர்மறை வாக்கியமா சொல்லுங்க வாக்கியம் குறப்பு புரியுது இல்ல ஒன் மோர் வேர்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அது சென்டென்ஸ் தனியா இருந்தா அது வேர்டு எதிர்ச்சொல் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்கு எதிராக ஒரு வார்த்தை நேர்மறையா அதுக்கு ஒரு வார்த்தைக்கு எதிர்மறையா சொன்னோம்னா அது ஒரு சொல் அதற்கு ஒரு எதிர்ச்சொல் அது வந்து சொல் ஒரு வேர்டு அப்படிங்கிறது சிங்கிள் வேர்டு ஒன் மோர் வேர்ட்ஸ் வந்துருச்சுனாலும் இது என்னவா மாறிடும் சென்டென்ஸ் அந்த சென்டென்ஸை நம்ம ஆப்போசிட்டா சொல்லணும் அவ்வளவுதான் அதுதான் எதிர்மறை வாக்கியமுக்கும் எதிர்ச்சொல்லுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஓகேவா எதிர்மறை வாக்கியம் நாய் குறைத்தது சொல்லுங்க 
எதிர்மறை வாக்கியம் அப்படிங்கறது நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதுக்கு எதிரா பேசுறது அவ்வளவுதான் நம்ம அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்ல எழுவங்க அம்மாட்ட என்ன செய்யறீங்களோ அதுதான் எதிர்மறை வாக்கியம் நீ என் பையன்கிட்ட நான் சொல்றேன் தினம் பள்ளிக்கூடம் போடா அப்படின்னு சொல்றேன் அவன் என்ன சொல்றான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் கட்டுப்பா விளையாட போகாத இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் விளையாடிட்டு வரப்பா இல்லையா நமக்கு நம்ம என்ன சொல்றோமோ அது எதிராக தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ இது டே டு டே அந்த சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்தா மயில்கள் ஆடியது மயில்கள் ஆடவில்லை மழை பெய்தது மழை பெய்யவில்லை கீழே விழுந்தான் கீழே விழவில்லை நன்றாக படித்தான் நன்றாக படிக்கவில்லை அவ்வளவுதான் சோ நேர்மறையா ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா அதை எதிர்மறையா நம்ம சொல்லுவோம் ஆப்போசிட்டா ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அது எதிர்மறை வாக்கியம் பள்ளி திறந்திருந்தது பள்ளி மூடி இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் பள்ளி திறக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ரொம்ப அப்ராபிளியா டான்சர் எது அப்படின்னா பள்ளி மூடி இருந்தது திறக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் மூடுறது அப்ப மூடி இருந்ததுங்கிறதா கரெக்ட் அப்ப வந்து சரியான வார்த்தை அப்படிங்கறது அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அடுத்த சிக்ஸ் ஒன் பிழை நீக்கி எழுதுக பிழை நீக்கி எழுதுக அப்படின்னு ஒரு டைட்ல இருக்கு சோ இது எல்லாமே என்ன உங்களுக்கு புரியுது இல்ல லாஸ்டா இருக்கிறது சிலபஸ்ல உங்களுக்கு இருக்கிற ஏழாவது தலைப்பு தமிழ் மொழி அறிவு இந்த தமிழ் மொழி அறிவுக்கு கீழே என்னதுல இருந்தெல்லாம் கேள்வி கேட்போம் அப்படிங்கறதுல உங்களுக்கு ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஒன்னாவது சொந்த வாக்கியத்தில் அமைச்சிருக்கிறது ரெண்டாவது பொருள் வேறுபாடு அறிதல் மூணாவது மூணாவது பிரித்தெழுதுதல் நான்காவது எதிர்ச்சொல் அஞ்சாவது எதிர்மறை வாக்கியம் ஆறாவது பிழை நீக்கி எழுதுக பிழை நீக்கி எழுதுக அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் உள்ள ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஒரு வாக்கியம் கொடுத்துருவாங்க அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கிற பிழைகளை நீக்கி எழுதும் அப்ப எந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கும் அந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் அப்ப அந்த மிஸ்டேக்ஸ்ல நம்ம எதாவதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன வகையினாலும் இருக்கலாம் அந்த பிழைகள் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில என்னென்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்னு எழுத்து பிழையா இருக்கலாம் எழுத்து பிழை நீக்கமா இருக்கலாம் மரபுவன் வலுவு சொற்கள் இருக்கலாம் வலுவு சொற்கள் நீக்கம் வேற்றுமொழி சொல் நீக்கம் நம்ம தமிழ் மொழியில வேற மொழி சொற்கள் ஏதாவது கலந்து ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கலாம் அதுல இருக்க அந்த வார்த்தையை நீக்கிட்டு சரியான வார்த்தையை போட்டு எழுத வேண்டி வரலாம் ஒருமை பன்மை பிழை நீக்கம் ஒருமை பன்மை பிழை நீக்கம் நிறைய பேர் இன்னைக்குதான் ரொம்ப காலம் கழிச்சு தமிழ் எழுதுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு எழுத்து ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா நான் அப்படி ஷார்ட்டா எழுதிட்டேன் உங்களுக்கு தெரியலனா சொல்லுங்க அந்த எழுத்து நான் என்னன்னு சொல்லுங்க நான் எழுதுற எழுத்து உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரியா தான் எழுதுறேன்னா கிளியரா இருக்கா இப்படியா இப்படியா ஹம் சொல்லுங்க மதுமிதா சொல்லுங்க மரபு கிளை மரபு பிழை மரபு பிழை நீக்கம் ஓகேவா சரி அப்ப இந்த ஆறு தலைப்புகள்ல இவ்வளவுதான் கேட்க முடியும் மேக்சிமம் ஒரு பிழை நீக்கி எழுதுக அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்தா இதுல என்ன கேட்க முடியுமா இவ்வளவுதான் கேட்க முடியும் ஓகே இதுதான் நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கிற ஒரு டைட்டில் இப்ப இந்த சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னன்னா பொருள் வேறுபாடு இல்லை தமிழ் மொழி அறிவுங்கிற டைட்டில் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குள்ள எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வரும் அடுத்தது 
லெட்டர் ரைட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லெட்டர் ரைட்டிங்குள்ள இத்தனை டைப் ஆஃப் லெட்டர் ரைட்டிங் நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம உங்களுக்கு தெரியணும் திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரைகள் நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆறு டாபிக் மட்டும் தான் படிச்சுக்கிறோம் ஸோ மீதி இருக்கிறது எல்லாமே டைரக்டா மீனிங் வந்துடும் அப்ப உங்க சிலபஸ்ல நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்த காப்பி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பக்கம் தேர்வு திட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த தேர்வு திட்டத்துலதான் இப்ப நான் சொன்னேன் இந்த ஏழு டாபிக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாடத்திட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் பாத்தீங்களா பாடத்திட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா இந்த பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறது சிலபஸ் தேர்வு திட்டம் அப்படிங்கிறது இதுதான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கிற ஏரியா அண்ட் தென் பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கான சிலபஸ் அந்த பாடத்திட்டத்தை பார்த்து யாரும் பயந்துட்டீங்களா நிறைய கொடுத்துருக்காங்களே தற்கால நிகழ்வுகள் சமுதாய பிரச்சனைகள் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான தலைப்புகள் இந்திய பொருளாதாரம் தொடர்பான தலைப்புகள் அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் கலையும் பண்பாடும் பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் திராவிட இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கம் இக்கால தமிழ் மொழி அதெல்லாம் இருக்குல்ல அது என்னன்னு புரியுது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் வரும் அப்படிங்கறதான் உங்களுக்கு தலைப்பு அவ்வளவுதான் நீங்க அதை பயப்படுறதுக்குலாம் ஒண்ணும் இல்ல இப்ப தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் கேக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு இதுல இருந்து இதுல இருக்கிற ஏதோ ஒரு சம்பந்தப்பட்ட தலைப்புல ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்து இருக்கும் ஒரு ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் இருக்கு அது இதுல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு தலைப்புல இருந்து உங்களுக்கு ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் வரும் டிம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இதுல இருக்கிற ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு கம்ப்யூட்டரை பத்தி வரலாம் தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளை பத்தி வரலாம் திராவிட இயக்கத்தை பத்தி வரலாம் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை பத்தி வரலாம் சோ இதெல்லாமே இந்த பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில பார்த்து நீங்க பயப்படாதீங்க அதுல ஒண்ணுமே இல்லை புரியுதா சோ இந்த பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறத நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வேணா நான் சொல்றதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் இந்த பாடத்திட்டம் அப்படின்னு ஒரு போர்ஷன் இருக்குல்ல அதுல எதுல இருந்து எது இதெல்லாம் எது எது கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சொல்ற நினைக்கோங்க மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா இந்த மொழிபெயர்த்தல் இதுக்கு நாம என்னெல்லாம் படிக்கலாம் மேக்சிமம் எங்கெங்கிறதெல்லாம் கவர் ஆகும் அப்படின்னா மொழிபெயர்ப்பு <laughs> 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 ஆமா நான் ஒரு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சோம் அந்த மெட்டீரியல் நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை சார் நீங்க என்னமோ மெட்டீரியல் சொல்றீங்களா அது என்ன அப்படின்னு யாருக்கும் சந்தேகமா இருக்கா நீ முழிக்கிற மொழியில எனக்கு பயமா இருக்கு நானே அனுப்பிச்சேன்னா இல்லையா எனக்கு சந்தேகம் வரையாது அனுப்பிச்சிருக்காங்கல்ல மொழிபெயர்ப்புன்னு ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் வந்திருக்கா அந்த மெட்டீரியல் ஸ்கூல் புக்ல என்னென்ன தலைப்புகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா ஸ்கூல் புக்ல ஆறுல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் நிறைய இடத்துல ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்து இங்கிலீஷ்ல கொடுத்து தமிழ்ல கேட்டுருக்காங்க தமிழ்ல கொடுத்து இங்கிலீஷ்ல கேட்டுருக்காங்க சோ அது எந்த மாதிரி இருக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றது என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 சிம்பிள் இப்ப உங்களுக்கு நான் ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு ஒரு ஆறு லைன் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒரு ஆறு லைன் இருக்கு ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்து இந்த பேராகிராஃப படிச்சுட்டு அதனோட எசன்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா முடியாது மொழிபெயர்ப்ப பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ஆகட்டும் இல்ல இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ஆகட்டும் இப்ப தமிழ் மீடியம்லயே படிச்சு வந்தவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல எழுதுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இங்கிலீஷ் மீடியத்திலேயே படிச்சு வந்தவங்களுக்கு தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா ஏன்னா நம்ம எழுதிட்டு இருந்த மீடியம் வேற ஆனா ஒரு ஒரு விஷயம் மைண்ட் வச்சுக்கோங்க வேர்ட் பை வேர்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு வார்த்தை அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு வார்த்தை நீங்க சரியா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டே வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்ல அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு அந்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்க கன்வே பண்ணணும் நீங்க கீழே இருக்கிற பேராகிராஃப் நீங்க ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட நான் பத்து பேர்ட்ட கொடுத்தேன் நீங்க பத்து பேரும் பத்து விதமா தான் நீங்க எழுதுவீங்க சோ எப்படி அந்த பத்து பேர் எடுத்துருந்துமே கரெக்ட் தான் சோ அந்த எசன்ஸ் உங்களுக்கு அதுல என்ன சொல்ல வராங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்ல வரது உங்களுக்கு தமிழ்ல புரியுதா அதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க அப்ப அடுத்தது தமிழ்ல ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அதை இங்கிலீஷ் எழுதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பட்லர் இங்கிலீஷ்ல நீங்க எழுதணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காமன் இங்கிலீஷ்ல எழுதணும் ரொம்ப சாதாரணமா தமிழ்ல படிச்சுட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ புரிஞ்சதை நீங்க அப்படியே கீழே இங்கிலீஷ் எழுதுறீங்க நம்ம அதான பண்றோம் வாட்ஸ்அப்ல எல்லாருக்கும் டைப் பண்றது தங்கிலீஷ்ல எழுதக்கூடாது இங
சோ இது எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ரெஃபர்டு ஸ்கூல் புக் மெட்டீரியல் அதை நீங்க எங்கேயும் போய் தேட வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு போட்டு ஒரு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சிருக்கேன் கரெக்டா அந்த மெட்டீரியல திரும்ப திரும்ப பாருங்க உங்களுக்கு கிளியரா ஐடியா கிடைச்சிடும் டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மோர் தென் என் ஆஃப் செகண்ட் ஒன் பொருள் உணர்த்திறன் காம்பிரிகன்ஷன் இந்த சிலபஸ் இருக்குல்ல சிலபஸ்ல ஒன்னுல இருந்து ஒன்பது வரை என்ன தலைப்பு சம்பந்தமா வேணாலும் கேட்கலாம் இப்ப சிலபஸ் காப்பியில இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்டணும் இல்லையா சிலபஸ் காப்பியில பாடத்திட்டம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல சிலபஸ் காப்பியில பாடத்திட்டம் அப்படின்னு பதினோரு டைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டா பதினோரு டைட்டில் டைட்டில் நம்பர் ஒன்னுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கிற டைட்டில் தட் மீன்ஸ் தற்கால நிகழ்வு சமுதாய பிரச்சனை சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனை இந்திய பொருளாதாரம் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் கலை பண்பாடு பகுத்தறிவு இயக்கம் இக்கால தமிழ் மொழி தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் அது அந்த ஒன்பது டைட்டில் இல்லை இன்னும் தொண்ணூறு டைட்டில் கூட இருக்கட்டும் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் காம்பிரிகன்ஷனுக்கு என்ன பொருள் உணர்வுதல் தானே ஏதோ ஒரு பேராகிராஃப் கொடுக்க போறான் இது சம்பந்தமா ஏதோ ஒரு டைட்டில் கொடுக்க போறான் அந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து அதை படிச்சு நமக்கு அதுல இருந்து கேட்கிற அஞ்சு கேள்விக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இந்த டைட்டில் இருந்து கேட்கலாம் அப்ப அந்த நீங்க பாடத்திட்டம்ங்கிறத கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கிறதா நான் சொல்றேன் இந்த இந்த பொருள் காம்பிரிகன்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எதுல இருந்து கேள்வி வரும் சிலபஸ்ல ஒன்னுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இருந்து வரும் அடுத்து திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரைகள் இதுக்கு நீங்க எங்கயும் போனா நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம கொடுக்குற மெட்டீரியல நீங்க படிச்சீங்கன்னா போதும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆறு டைட்டில்னா ஆறு டைட்டிலுக்கு நான் ஒவ்வொரு டைட்டிலுக்கும் ரெண்டு பக்கத்துக்கு ரெடி பண்ணி ஒரு எஸ்ஐ தரேன் ஒவ்வொரு டைட்டில் சம்பந்தமான பத்து திருக்குறள் நான் உங்களுக்கு எழுதி தரேன் ஸோ அந்த டைட்டில நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் ரைட் இதுக்கு நம்ம கிளாஸ் மெட்டீரியல் அதை மட்டும் நீங்க படிச்சா போதும் அதை நான் உங்களுக்கு நான் ரெடி பண்ணி தரேன் அண்ட் தென் சிக்ஸ் ஒன் கடிதம் வரைதல் உங்களுக்கு தெரியும் அபிஷியல் லெட்டர் இதுல எத்தனை டைப் இருக்கோ அது எல்லாமே இது உங்களுக்கு நான் கிளாஸ்ல சொல்லி தரேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் தமிழ் மொழி அறிவு தமிழ் மொழி அறிவுல சொந்த வாக்கியத்தில் அமைத்தல்கள் இது எல்லாரும் நீங்க எழுதிடுறீங்கல்ல அதுல என்ன இப்ப உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கா ஒரு கஷ்டம் இல்லை ஒரு வார்த்தை கொடுப்பாங்க இந்த வார்த்தை சம்பந்தமா நீங்க உங்களுக்கு சொந்தமா ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்து எழுதணும் கரெக்ட் அதுல ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் எல்லாம் இல்லை ரெண்டாவது பொருள் வேறுபாடு அறிதல் இதுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சிட்டேன் இந்த மெட்டீரியல் நீங்க படிச்சுக்கோங்க இந்த டெய்லியும் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுங்க சும்மா அந்த வார்த்தைகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு இந்த லீ இருந்தா என்ன இந்த லீ இருந்தா என்ன இந்த நா இருந்தா என்ன இந்த நா இருந்தா என்ன இந்த ரா இருந்தா என்ன இந்த ரா இருந்தா என்ன சோ அந்த பொருள் வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கறது நம்ம படிக்கணும் இதுக்கு உங்களுக்கு மெட்டீரியல் சென்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த மெட்டீரியல படிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் பிரித்தெழுதுதல் பிரித்தெழுதுதல் நிறைய டைப் இருக்கு இந்த பிரித்தெழுதுதலுக்கு வந்து ஆக்சுவலா தமிழ்ல நம்ம வந்து பொது தமிழ் படிக்கிறப்ப இந்த பிரித்தெழுதுதலுக்கு மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு ரூலுக்கு மேல பிரித்தெழுதுதல் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ரொம்ப டீப்பான கிராமர்ல போய் கத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பிரித்தெழுதுதல் அந்த அளவுக்கு இங்க எதுவுமே தேவைப்படாது இங்க கேட்க போறது ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் அதுல இருந்து நமக்கு அந்த பிரித்தெழுதுகள் கே கேட்க போறாங்க அதுல எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஜென்ரலா இந்த மாதிரி தான் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை பார்த்த உடனே அதை எப்படி பிரிச்சு எழுதணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது அதான் ஆன்சர் ஆகும் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான் இருக்கும் அதுக்குதான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் அதுல இருக்கிற அந்த சாம்பிள்ஸ் பாத்துருங்க ஒரு வார்த்தைகளை இப்படிதான் பிரிச்சு எழுதணுமா அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டே வரும் இதை நான் ஒரு ஜென்ரலா சில சில ரூல்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் பைனலா சில ரூல்ஸ் சொல்றேன் ஒரு வார்த்தையை பிரிச்சு எழுதுறப்ப எந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில ரூல்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் அதை நம்ம பைனலா நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிரித்தெழுதுக எந்த வார்த்தை கொடுத்தாலும் ரெண்டா பிரிக்கணும் அது எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சாம்பிள் நம்ம மெட்டீரியல் இருக்கிற பிரித்தெழுதுக சாம்பிள்ஸ் படிச்சு பாரு ஒன்று இரண்டு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருந்தா ஒன்று கூட்டல் இரண்டு மற்றும் மற்றும் எங்கே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் மற்றும் கூட்டல் எங்கே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு இரநூறு முந்நூறு வார்த்தையை நான் பிரிச்சு உங்களுக்கு சாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்க படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை கொடுத்தா எப்படி பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைச்சு ஸோ அதுதான் பிரித்தெழுதுக அண்ட்
தந்திப்பிழை நீக்கமும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் மரபு பிழை நீக்கம்னா என்னங்க எழுத்து பிழை நீக்கம் எழுத்து பிழை நீக்கம்னா என்ன எழுத்து பிழை எப்படி வரும் இது எல்லாமே சரியா இருக்கா நான் எழுதுன வார்த்தையில இந்த சென்டென்ஸ்ல நான் என்ன எழுதியிருக்கிறேன் கட்டாயம் தமிழ் மொழி தேர்வு எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு தப்பா தோணுதோ மொழி சிறப்பு இந்த லீ வரக்கூடாது இந்த லீ தேர்வுல இந்த இரு வரக்கூடாது இந்த இரு வரும் இதுதான் எழுத்துப்பள்ளி ஒரு வார்த்தைக்குள்ள என்ன எழுத்து தவறா வந்திருக்கோ அந்த எழுத்து கண்டுபிடிச்சு நம்ம கரெக்டான எழுத்து போடணும் சோ இதுதான் எழுத்து பிழை நீக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே ரெண்டாவது சந்திப்பிழை நீக்கம் சந்திப்பிழை நீக்கம்னா என்ன நான் அதே சொன்னு சொல்லுவேன் ஓகே கட்டாய தமிழ் மொழி தேர்வு இதுல வந்து எழுத்து பிழை ஏதாவது இருக்கா இப்ப நான் எழுதியிருக்கிறதுல ஏதாவது எழுத்து பிழை இருக்கா கரெக்டா எழுதியிருக்கேன் இதுல எந்த எழுத்து பிழை இல்லை கட்டாய கரெக்ட் தமிழ் மொழி கரெக்டான எழு போட்டிருக்கிறேன் இங்க கரெக்டான லா போட்டிருக்கிறேன் இங்க கரெக்டான எழு போட்டிருக்கிறேன் சோ இங்க எழுத்து பிழை இல்லை ஆனா சந்திப்பிழைன்னு ஒண்ணு இருக்கு சந்திப்பிழை அப்படின்னா ஒரு வார்த்தைக்கும் இன்னொரு வார்த்தைக்கும் நடுவுல இங்க இக்கு இச்சு இத்து இட்டு இப்படி எல்லாம் சேர்த்துவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான இணைப்பு எழுத்துகள் ஏதாவது சந்திக்கிற எழுதுகள் ஒரு வார்த்தையும் இன்னொரு வார்த்தையும் நடுவுல சந்திக்கிற இடத்துல ஏதாவது எழுத்து வரணுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் சில இடத்துல தேவையில்லாத இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க அதை ரிமூவ் பண்ணணும் தேவையான இடத்துல நம்ம போட வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு ஆக்சுவலா என்ன நம்ம போடணும் அப்படின்னா கட்டாய அப்படின்னு இந்த தமிழுக்கு முன்னாடி இங்க இத்து போடணும் கட்டாய தமிழ் மொழி தேர்வு இங்க இத்துக்கு இங்க ஒரு இத்து போடணும் சோ இங்க ரெண்டு சந்திப்பிழை விட்டுருக்கிறாங்க இதை நம்ம சேர்த்தோம் சோ எழுத்து பிழை வேற சந்திப்பிழை வேற எழுத்து பிழைங்கிறது கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ்ல ஏதாவது எழுத்து தப்பா இருக்கா அப்படின்னு பாக்கணும் அது எழுத்து பிழை சந்திப்பிழை அப்படிங்கிறது இது அப்ப இந்த சந்திப்பிழை நீக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சார் செய்யணும் அப்படின்னா சந்திப்பிழை நீக்கிறதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இந்த இடத்துல இத்து இக்கு இச்சு இத்து இத்து எல்லாம் வரணும் இந்த இடத்துக்கு எல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த ரூல நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் அனுச்சிருக்கிறேன் ஒரு வாட்டி கோத்ரூ பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளா டைரக்டா அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸோட கொடுத்துருப்பேன் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அது புரியலனாலும் பரவாயில்ல நான் ஒரு உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் அந்த சந்திப்பிழை நீக்கம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் ரூல்ஸ் சொல்லி தரேன் அந்த ரூல்ஸ் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது மரபு பிழை நீக்கம் மரபு பிழை நீக்கம்னா என்ன இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நாய் கத்தியது கரெக்டா இல்லையா நாய் நாம என்ன சொல்லுவோம் வெளியில வீட்டு நாயே கொடுத்துருக்கோங்களா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நாய் எதுக்கு லொரு லொருன்னு கத்திட்டே இருக்குது அதை பிடிச்சி கட்டி போடுன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா நம்ம அப்படிதானே சொல்லுவோம் அது நம்ம அது சரியா அப்படின்னா தப்பு ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் ஒரு 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 சவுண்ட் இருக்கு நாய் குறைத்தது அப்படிங்கறதுதான் கரெக்ட் ஆனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நாய் கத்திட்டு இருக்கு அப்படின்போம் சரி இன்னொருத்தன் சத்தமா பேசிட்டு இருப்பான் அவன் என்ன சொல்லுவாங்க நீ மெதுவா சொல்ற என கேட்கும் எதுக்கு கழுத மாதிரி கத்திட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற வேர்டிங்ஸ் தான் நான் சொல்றேன் ஸோ நம்ம பாடம் எடுத்துறப்ப வீடியோ எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை யாரெல்லாம் வீடியோ ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆன் பண்ணி கரெக்டா அட்டன் பண்ணுவோம் ரைட் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தனை சொல்றோம் சத்தமா சொல்றோன்னா கழுத மாதிரி கத்தா தரா அப்படின்னு சொல்றோம் கழுத கத்துமா அதுவும் தப்பு அது பேரு கழுதை நம்ம கழுத கத்துணும் சரி குதிரை குதிரை என்ன செய்யும் குதிரை கணைக்கும் நாய் குறைக்கும் சரி அப்புறம் குயில் அகவும் அப்புறம் வேற என்ன யானை யானை என்ன பண்ணும் சிங்கம் கரைஜிக்கும் சர்ஜிக்கும் 
കാകം ഓക്കെ കാകം കാക്ക കാകം കരയും കാകം കരയും ഓക്കെ അപ്പുറം പുളി ഉറുമും ആ പുളി ഉറുമും പുളി ഉറുമും സോ നീ ഒരു വിഷയം ും <laughs> ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் ஒரு பேர்டுக்கும் அது எல்லாமே அது எக்ஸ்பிரஸ் தான் பண்ணுது சவுண்டு தான் வெளியில வருது ஆனா அந்த சவுண்டு வரத நம்ம ஒன்னு ஒண்ணுக்கு எல்லாத்துக்கும் காவனா கத்துது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் காக்கா கத்துது குருவி கத்துது மயில் கத்துது பூனை கத்துது அப்படின்னா நம்ம சொல்லவே முடியாது ஒன்னு ஒண்ணுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு சிங்கம் கத்துனா அது பேர் கர்ஜிக்கிறது காகம் கத்துனா அது கரையும் புளி கத்துனா அது பேரு உருமுதல் ஆந்த கத்துனா அது பேரு அலர்றது நரி கத்துனா அது பேரு ஓலை விடுறது யானை கத்துனா அது பேரு பிடுறது சோ எல்லாமே இதுதான் மரபு பிழை நீக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த மரபு பிழை நீக்கமுக்கு ஒரு தனி ப்ராக்டிஸ் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மரபு பிழைக்கு என்னென்னலாம் சரியான வேடம் நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் ஜஸ்ட் இந்த மெட்டீரியல் மட்டும் கோத்ரூ பண்ணுங்க எல்லா வேர்டிங்ஸும் நல்ல கவர் பண்ணிருக்கேன் வேற எதுவுமே அதுல தாண்டி வராது ஜஸ்ட் மரபு பிழை நீக்கம் என்னென்ன வேர்டிங்ஸ் இருக்கோ அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்க அதுல கத்துக்கலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட் மெட்டீரியல் பாத்துக்கோங்க வலுவு சொற்கள் நீக்கம் வலுவு சொற்கள் அப்படின்னா என்ன நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காக்கா அப்படின்னு இல்லையா நம்ம தானே சொல்லுவோம் காக்கா கத்திட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அது பேரு காக்கா இல்ல அது பேரு காக்கை ஒருத்தன் பிச்சைக்காரன் வரான் நம்ம ரோட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி நிக்கிறான் என்ன சொல்லுவாங்க இவனுக்கு அண்ணாடு இதே புழப்பா போச்சு அன்னாடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த வார்த்தை எல்லாம் இல்லையா இல்ல தூய தமிழ் பேசுற இடத்துல தானா அன்னாடும் அன்னாடி உனக்கு இதே வேலையா போச்சு வந்துருவான் அது பேர் இல்ல அன்றாடம் அரணா கவுரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அரணா கவுரு இல்ல குழந்தைங்களோட நம்ம பசங்களுக்கு இடுப்புல கத்துற அரணா கவுரு கிடையாது அது பேரு அரைஞான் கயிறு இல்லையா அப்புறம் வேற தெரியுதுன்னு பாருங்க ஏதாவது சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அவ்வளவுதான் மலை உங்க ஊர்ல மலையா சார் ஆமா எங்க ஊர்ல அடமலம்மா எங்க ஊர்ல நாலு நாளா அடமலைஞ்சம்மா அடமலை கிடையாது இது பேரு அடை மலை சோ இது பேரு தான் வலுவு சொற்கள் ஒரு சொல் அதனோட இயல்பான ப்ரொனன்சியேஷன்ல இருந்து வலுவி ஒரு ப்ரொனன்சியேஷன் வந்துட்டு இருக்கு அது பேரு தான் வலுவு வலு வருது அது பேரு வலுவு சொற்கள் அப்ப அந்த வலுவு சொல் என்ன அதுக்கு சரியான சொல் என்ன இதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறேன் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு உங்களுக்கு நான் மெட்டீரியல் ஜஸ்ட் அதை கோத்ரூ பண்ணிட்டே வாங்க அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் கோத்ரூ பண்ணீங்க ஓ இதெல்லாம் நம்ம தானே இப்படி யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் தப்பா அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒருமைனா சிங்குலர் பன்மை அப்படின்னா இப்ப அவன் அல்ல அவன் அன்று அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த ரெண்டுல எது கரெக்ட் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதா ஒருமை பன்மை பிள்ளை நீக்கம் சிங்குலர் புளோரல் இருக்கிற மிஸ்டேக்ஸ நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் அது சிங்குலர் புளோரல் ஓகேவா சோ இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சோ இந்த தமிழ் மொழி அறிவு அப்படிங்கிற பார்ட்ல உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒருமை பன்மை பிள்ளை நீக்கமும் சந்திப்பிலை நீக்கம் இது ரெண்டு தான் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு மத்தது இருக்கிறது எல்லாமே எழுத்து பிழை நீக்கம் நீங்க அது ஈஸியா வந்துடும் சந்திப்பிலை நீக்கம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் மரபு பிழை நீக்கம் லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறேன் நீங்க படிச்சுக்கலாம் வலுவு சொற்கள் நீக்கம் லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறேன் படிச்சுக்கலாம் வேற்றுமொழி சொல் நீக்கம் லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறேன் படிச்சுக்கலாம் சோ
ஒருமை பன்மை பிழை நீக்கமும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த சொல்லித்தர விஷயத்த நீங்க கேதர் பண்ணா போதும் இப்ப நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் சார் இந்த ஒருமை பன்மை பிழை நீக்கம் நீங்க நிறைய ரூல்ஸ் சொல்றீங்க சந்தி பிழை நீக்கம்ல ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சாதான் சந்தி பிழை நீக்கம் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் தெரியாம நீங்க எப்படி சார் நான் ஈஸியா தமிழ் மொழியில பாஸ் ஆயிரும்னு சொல்றீங்க எலிஜிபிலிட்டி பாஸ் ஆயிரும்னு சொல்றீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம ஒருவேளை நான் இதை படிக்கவே முடியல இதை என்னால இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல நான் பாஸ் ஆக முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு ஒரு பயம் வருதா வெரி சிம்பிள் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒரு மார்க் இருக்கு உங்களுக்கு அதை சொல்றேன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் உங்களுக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல தான் இருக்கு அதே பேட்டர்ல தான் பைனலா கொஸ்டின் பேப்பரும் வரும் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னு திருக்குறள் குறித்து கட்டுரை திருக்குறள் கட்டுரை திருக்குறள் கட்டுரைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் மொத்தமே உங்களுக்கு ஒரு ஆறு தலைப்பு தான் அந்த ஆறு தலைப்புக்கு நான் கட்டுரை கொடுக்க போறேன் ரெடி ரெஃபரன்ஸா கொடுக்க போறேன் ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் அஞ்சு அஞ்சு திருக்குறள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு அந்த கண்டென்ட் எப்படி எழுதணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எல்லாருமே நம்ம அதுல எழுதிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த திருக்குறள் கட்டுரைக்கு எத்தனை மார்க் அப்படின்னா பிப்டீன் மார்க்ஸ் இந்த பொருள் உணர் திறன் காம்பிரிகன்ஷன் என்ன ஒரு பெரிய பாராகிராஃப் கொடுத்துருக்க போறாங்க அந்த பாராகிராஃப்க்கு கீழே நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேராகிராஃப் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு கீழே இருக்கிற நாலு கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ ஆன்சர் நம்ம தேட போறதுல எங்கேயும் இல்ல ஆன்சர் பேராகிராஃப்ல தான் இருக்கும் கீழே கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க அதை படிச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போறோம் ஸோ டென் மார்க் துருக்கி வரைதல் ஸோ பிரிசைஸ் ரைட்டிங் இதுக்கு டென் மார்க்ஸ் இதுக்கு என்ன கொடுக்க போறாங்க ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்து அதை சிம்பிளா எழுதுங்க சுருக்கமா எழுதுங்கன்னு சொல்ல போறாங்க ஸோ இதுக்கு எதாவது ப்ரிப்பரேஷன் தனியா தேவையா இன்னும் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற பேராகிராஃப் சுருக்கமா எழுதணும் அவ்வளவுதான் சுருக்கி வரைகள் இங்கிலீஷ் எழுதிக்க தமிழ் எழுதிக்கோங்க சுருக்க குறிப்பில் இருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அதுக்கு டென் மார்க்ஸ் இதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல ப்ரிப்பரேஷன் வேணுமா நாலு ஹிண்ட் கொடுத்துருப்போம் அதை வச்சு நீங்களே அதை டெவலப் பண்ணி ஒரு கதையா எழுதுங்க ஆறாவது இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ இதுக்கு பத்து மார்க்கு இதுக்கு டென் மார்க்ஸ் அவ்வளவுதான் ஸோ இது டெஃபினட்டா ஒண்ணு நீங்க உங்களுக்கு இன்னொரு லாங்குவேஜ் சுத்தமாவே தெரியல அப்படின்னு கூட நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தமிழ்ல இருக்கிறத படிச்சு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல சிறப்பா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுவீங்க என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதை எழுதிக்கலாம் இல்ல நான் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் சார் இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறத படிச்சு எனக்கு கண்டென்ட் புரியும் அதை நான் தமிழ்ல சிறப்பா நான் எழுதிடுவேன் ரொம்ப ஈஸியா யாருக்குமே இது கஷ்டம் இல்லை ஒண்ணு இன்னொரு கஷ்டம்னு ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு லாங்குவேஜ் காரணங்களுக்கு இன்னொரு லாங்குவேஜ் மேபி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம் பட் அது வந்து பெரிய டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்லாம் இருக்காது ரொம்ப எளிமையா ரொம்ப சாதாரணமான சென்டென்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க அதுல இருந்து நம்ம ஒரு கேள்விகள் பிடிச்சி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போறோம் ஸோ அஞ்சு ஆறு டிரான்ஸ்லேஷன் இது வரைக்கும் இருக்கிறது திருக்குறள் கட்டுரை சுருள் உணர்வுகள் சுருக்கி வரைதல் ஹிண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் இது வரைக்கும் எதுவுமே உங்களுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது தேவைப்படாது எல்லாமே நம்ம டைரக்டா எழுதிட முடியும் செவன்த் கொஸ்டின் லெட்டர் ரைட்டிங் கடிதம் வரைதல் லெட்டர் ரைட்டிங் லெட்டர் ரைட்டிங்க்கு பிப்டீன் மார்க்ஸ் ஸோ என்ன லெட்டர் கேட்டாலும் உங்களால ஆன்சர் எழுத முடியும் இந்த கொஸ்டினுக்கான அந்த எல்லா லெட்டர் ரைட்டிங்கான ஃபார்மேட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சொந்தாக்கியத்தில் அமைத்தது 
சுந்த வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுக அது நாலு கொஸ்டின் ஈஸியா கஷ்டமா அது ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுத சொல்லுவாங்க ஒரு வாக்கியம் எழுதணும் ரொம்ப எளிமையா எழுதணும் என்ன வார்த்தை கொடுத்தாலும் எழுதலாம் இல்ல விருந்தோம்பல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல விருந்தோம்பல் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க சொந்த வாக்கியத்தில் எழுதுங்க விருந்தினரை முகம் சுழிக்காமல் வரவேற்பது ஒரு சொந்த வாக்கியத்துல சொல்லுங்க விருந்தோம்பல் <laughs> சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வச்சு ஒரு சொந்த ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் விருந்தோம்பல் எனும் பண்பை தமிழர்கள் தங்கள் உயிருக்கு நிகராக போற்றினர் எழுதலாமா விருந்தோம்பல் எனும் பண்பு சங்க காலத்தில் இருந்து பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது எழுதலாமா விருந்தோம்பலை தலையாய பண்பாக தமிழர்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள் சொல்லலாமா விருந்தோம்பல் என்பது அனைத்து பண்புகளிலும் முதன்மையான பண்பாக கொள்ளப்பட வேண்டியது சொல்லலாமா சோ என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் விருந்தினரை வந்த விருந்தினரை முகம் சுழிக்காமல் வரவேற்பது விருந்தோம்பல் எனப்படும் சொல்லலாமா வந்த விருந்தினரை முகம் சுழிக்காமல் வருக வருக வரவேற்பது விருந்தோம்பல் எழுதலாமா தமிழர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் விருந்தோம்பல் என்பது முக்கிய பங்களிக்கிறது எழுதலாமா என்ன வேணாலும் எழுதலாம் சோ ஒரு வார்த்தை தான் அதுக்கு ஆயிரம் சென்டென்ஸ் எழுதலாம் என்ன சென்டென்ஸ் வேணாலும் எழுதலாம் உங்களுக்கு அது என்ன அதுல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வார்த்தை புரியுதா அப்படிங்கறத டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க சோ சொந்த வாக்கியத்தில் எழுதுக நாலு கொஸ்டின் வந்துடும் சோ இதுல நாலு மருந்து ரொம்ப ஈஸி ரெண்டாவது பிரித்தெழுதுக பிரித்தெழுதுக அதுல நாலு கொஸ்டின் நான் சொல்ற எந்த பெரிய ரூல்ல நீங்க எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப நார்மலா பிரிச்சு எழுதுங்கனாவே நாளுக்கு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு கொஸ்டின் சரியா வந்துடும் ரொம்ப டெக்னிக்கலி கிராமர் படி பிரிக்க வேண்டியதெல்லாம் நீங்க விட்டுருங்க அதுல ஒரு நாலு கொஸ்டின் இருக்கு மூணாவது எதிர்மறை வாக்கியம் எழுதுது எதிர்மறை வாக்கியம் எழுதுது எதிர்மறை வாக்கியம் எழுதுன்னா என்ன சொன்ன மழை பெஞ்சது மழை தேயில பள்ளிக்கூடம் போனா பள்ளிக்கூடம் போகல கீழே விழுந்தா கீழே விழுகல தூங்குனா தூங்கல இவ்வளவுதான் இதுதான் எதிர்மறை வாக்கியம் சோ என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் அது நாலு கொஸ்டின் அண்ட் நாலாவது பிழை நீக்கி எழுதுக இந்த பிழை நீக்கி எழுதுகளை தான் சந்தி பிழை நீக்கிறது ஒருமை பண்மை பிழை நீக்கிறது வலுவூச்சொல் நீக்கிறது மரபு பிழை நீக்கிறது அப்படின்னு நம்ம ஒரு கடைசி ஒரு ஆறு டைட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா அது எல்லாமே இதுக்குள்ளதான் வரும் அதுல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டைப்ல இருந்து பிழை நீக்கி கேட்கலாம் அதுல இருந்து நாலு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஒருவேளை நீங்க எந்த கிளாஸும் அட்டன் பண்ணாம ஒருமை பண்மை பிழை நீக்க வேண்டாம் சந்தி பிழை நீக்க வேண்டாம் மரபு பிழை நீக்க வேண்டாம் நீங்க எதுவுமே படிக்க வேணாங்க எனக்கு நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட அது டோட்டலா அந்த அந்த எஃபர்ட்ல எவ்வளவு போகும் இந்த நாலு கொஸ்டின் மட்டும்தான் சோ ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க எது எதெல்லாம் மார்க் பண்ணலாம்னு பாருங்க திருக்குறள் கட்டுரை நான் உங்களுக்கு அதை எஸ்ஐ குடுத்துடுறேன் அந்த எஸ்ஐ வந்து நீங்க பிரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் சோ இது ஈஸியா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஈஸியா எல்லாரும் அட்டன் பண்ணிடலாமா பொருள் உணர்வு திறன் ஒரு பேராகிராப் கொடுத்து நாலு கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க இது எல்லாரும் அட்டன் பண்ணிடலாமா ஈஸியா பண்ணிடலாம் சுருக்கி வருதல் ஒரு பெரிய பேராகிராப்ப கொடுத்து சின்னதா எழுதுங்கன்னு சொல்ல போறாங்க எழுதிடலாமா படிச்சு பார்த்து மீனிங் புரிஞ்சு எழுதணும் அதை எழுதிடலாமா இது ஈஸியா எழுதிடலாம் ஹிண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் சோ சுமாரா எல்லாராலையும் சரியா அதையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது இதையும் டிரான்ஸ்லேட் பட் சுமாரா ஈஸியா இதை அட்டன் பண்ணலாம் அண்ட் தென் லெட்டர் ரைட்டிங் உங்களுக்கு நான் ஃபார்மெட் சொல்லி கொடுத்துருவேன் அந்த ஃபார்மெட்டை மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸி தமிழ் மொழி அறிவுல சொந்த வாக்கியத்தில் எழுதுறது ஈஸி பிரிச்சு எழுதுறது ஈஸி எதிர்மறை வாக்கியமா பிரிச்சு எழுதுறது ஈஸி சோ நாம கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு கத்துக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது எது இந்த பிழை நீக்கி எழுதுகிறது ஒண்ணுதான் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு எழுதுறோம் 
சோ ரொம்ப ஈஸியா நம்ம அட்டன் பண்றது எத்தனை மார்க்கு அட்டன் பண்ணலாம் தொண்ணூத்தி ஆறு மார்க்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியா அட்டன் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா அட்டன் பண்ணலாம் நம்ம கொடுக்கற ஹிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கற அந்த கிளாஸ் மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணா தொண்ணூத்தி ஆறு மார்க்கு ரொம்ப ஈஸியா அட்டன் பண்ணலாம் கடைசியில் இருக்கிற நாலு மார்க்கு தான் அந்த பிழை நீக்கிறது அதெல்லாம் அது ரொம்ப நல்லது அது நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு அது ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கிளாஸ் வரும் அதை நான் சொல்லித்தரேன் முடிஞ்சா அதை நீங்க படிச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா அந்த கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்க அந்த பிழை நீக்கி எழுதுறதுலையும் நான் ப்ராப்பரா சொல்லித்தரேன் படிச்சுக்கலாம் சோ இதுல இருந்து நமக்கு தேவை எத்தனை எல்லாமே ஈஸியா இருக்கு இதுல இருந்து நமக்கு தேவை நூறுக்கு நாற்பது மார்க் வாங்க வாங்க முடியுமா முடியாது இவ்வளவுதான் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இவ்வளவுதான் விஷயம் சோ உங்களுக்கு இன்னொரு நமக்கு மூணு கிளாஸ் நாலு கிளாஸ் போட்டு நான் உங்களுக்கு ஒன்னொரு நான் சொல்லித்தரேன் சந்திப்பு இணைக்கும் சொல்லித்தரேன் ஒருமை பன்மை பிழை நீக்கம் சொல்லித்தரேன் மீதி இருக்கிற அந்த பிழை நீக்கம் எல்லாமே உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கு நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் திருக்குறள் ஒவ்வொரு எஸ்ஏக்கும் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் தனித்தனி எஸ்ஏ ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் டூ பேஜஸ்ல ஒரு எஸ்ஏ கொடுக்குறேன் அதை மட்டும் நீங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கோங்க அந்த அஞ்சு டைட்டில் தான் நீங்க படிச்சுக்கலாம் லெட்டர் ரைட்டிங் டாபிக் வைஸ் என்ன ஃபார்மேட்டோ அந்த ஃபார்மேட்ல சொல்லித்தரேன் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி இந்த லெட்டர் ரைட்டிங்கு திருக்குறள் எஸ்ஏ அண்ட் தென் லாஸ்டா இருக்கிற தமிழ் மொழி அறிவு இந்த மூணு டைட்டில தவிர மீதி இருக்கிற அஞ்சு டைட்டில் இன்னைக்கும் இன்னைக்கு காலையில இப்ப உங்க கையில கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தாலும் உங்களால ஆன்சர் எழுத முடியும் கரெக்டா சோ இந்த மீதி இருக்கிற மூணு பார்த்து தான் அவங்க சொல்லி கொடுத்து உங்களுக்கு புரிய வேண்டியது அதை நான் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு நான் சொல்லுவோம் சோ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி கிளாஸ் அந்த எலிஜிபிலிட்டிங்கிறத பத்தின பயம் போயிருச்சா என்ன பண்ணணும் இதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் புரிஞ்சிருக்கா ரொம்ப சிம்பிள் இவ்வளவுதான் விஷயம் சோ இப்ப நீங்க போயிட்டு நம்ம அனுப்புன மெட்டீரியல் எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதுல என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ அதுல வந்து ஆங்கில மொழி சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் அப்படின்னு ஒரு மெட்டீரியல் வந்திருக்கு சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம சொல்லாத சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு அங்க எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பேன் அது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னன்னா அது அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டா ஒருவேளை டிரான்ஸ்லேஷன்ல அந்த வார்த்தை எல்லாம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வார்த்தையை சரியா டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் ஆங்கில மொழி சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்கூல் புக்ல எதாவதுலாம் பயன்படுத்தி இருக்காங்களோ அந்த எல்லா சொற்களையும் தொகுத்து அதுல ஒரு மெட்டீரியலா போட்டு புரியுதா அது போதும் நீங்க வெளியில இருக்கிற டிக்ஷனரியில இருக்கிற எல்லா இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கும் தமிழ் வேர்டு தமிழ் வேர்டுக்கு எல்லாம் இங்கிலீஷ் வேர்டு எல்லாம் படிக்க முடியாது அதெல்லாம் அன்வான்ட் தேவையில்லாத அது நீங்க பண்ணாதீங்க அண்ட் தென் ஃபைனலா இது ஒரு வாரம் போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இது இந்த கிளாஸ் மூணு கிளாஸ் நாலு கிளாஸ் வரும் அதுக்குள்ள நான் உங்களுக்கு அந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியில என்னென்ன சொல்லித்தரணுமோ அதெல்லாம் நான் சொல்லித்தரேன் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு ஒரு ஆன்சர் கீ கொடுக்குறோம் இதுதான் இந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கான பதில் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் கீ கொடுக்குறேன் அது இல்லாம இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்ப புதுசா வந்தது இல்ல இது யூபிஎஸ்சில எவ்ரி இயர் கேட்கிற ஒரு போர்ஷன் தான் சேம் நமக்கு என்ன சிலபஸோ அதே சிலபஸ் அவங்களை வச்சு கேட்டுட்டு இருக்காங்க சோ லாஸ்ட் போர் இயர்ஸ்ல யூபிஎஸ்சியோட அந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அதுக்கு என்னென்ன எல்லாம் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பரே நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன் சோ நீங்க அது ஒரு பாக்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு கிளியரா ஐடியா கிடைச்சிடும் இவ்வளவுதான் இது அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சு அண்ட் தென் இதுல நான் உங்களுக்கு ஒரு மாடல் டெஸ்ட் தரேன் அந்த மாடல் டெஸ்ட் எடுத்துருக்கேன் சோ இந்த மாடல் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிற மாடல் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு கீ தரும் அது இல்லாம யூபிஎஸ்சி கேட்டிருக்கிற நாலு கொஸ்டின் பேப்பருக்கும் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு அதுல என்ன டவுட் இருந்தாலும் அதுல கிளாரிஃபை பண்றேன் அண்ட் தென் எல்லாம் அதுக்கான மெட்டீரியல் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் அதை நீங்க படிச்சுக்கோ கிளியரா சோ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இட்ஸ் நத்திங் பட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தினம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் நான் இப்ப சொன்னது மொத்தம் எட்டு டைட்டில் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அந்த எட்டு போர்ஷன்ல அஞ்சு போர்ஷன் நீங்க இப்பவுமே எமிடியட்டா ரெடி டு ரைட்டா நீங்க எடுக்கலாம் இப்பவுமே நீங்க ஆன்சர் எழுதலாம் மூணு போர்ஷனுக்கு தான் நான் கிளாஸ் எடுக்க மீதி இருக்கிற அஞ்சுக்கும் நம்ம நடத்தணும்னு அவசியம் இல்லை ஹிம்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லி தரேன் ஸோ ஒன்றும் இல்லை பட் ப்ராக்டிஸ்க்கு
பொது தமிழையே மொத்தமா இங்க நம்ம படிக்கிற மாதிரி ஒரு பில்டப் இருந்துச்சு இந்த தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வுக்கு ஏதோ மொத்த ஜென்ரல் தமிழையும் இங்க கொண்டு வந்து வச்ச மாதிரி எல்லாம் பயந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல இப்ப ஈஸி தான் சோ இன் பிட்வீன் எல்லா டைப்புக்கும் உங்களுக்கு மாடல் கொஸ்டின் தரும் ஹிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதுல ஒரு பத்து கொஸ்டின் கேள்வி பதில் கேள்வி பதில் அதே மாதிரி ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷனா அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி பதில் அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு தரேன் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளியர் ஓகே ரைட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருக்கா எனி டவுட் பயமா இருக்கா இன்னும் எனக்கு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி மேல பயமா இருக்கு சார் இல்ல எனக்கு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டவுட் இருக்கு சார் அப்படியே இருக்கா என்னவா இருந்தாலும் இருக்கு என்ன ஆசை டவுட் இல்லாம ப்ரொசீட் ஆகுங்க எனக்கு தெரிஞ்சது இது வந்து ஒரு போர்ஷனே இது ஒரு பார்ட்டே கிடையாது இது நீங்க பயப்படுறதுக்குலாம் ஒண்ணும் இல்ல ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு கோத்ரூ பண்ணிக்கோ அதிகாரத்தை <laughs> 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 திருக்குறள் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து அந்த அதிகாரத்தை பத்தி விளக்கமா எழுது அதே நேரத்துல மூணு திருக்குறள் எழுது ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பதாவது குரலையும் ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது குரலையும் தொடர்பு கொடுத்து அதனால எதுவும் கேட்க மாட்டேன் நீங்க நான் சொல்றேன் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிற அந்த அஞ்சு டைட்டிலும் அப்படியே கேள்வியா கேட்டாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல அப்படியே கேட்பாங்க சோ இந்த அஞ்சு டைட்டில் இருந்து கேள்வி வரும் அவ்வளவுதான் சோ என்ன கேட்டாலும் பரவாயில்ல நம்மளால கண்டிப்பா ஆன்சர் எழுத இருக்கு வேற Any doubt? எனக்கு வந்து நீங்க கண்டினியூஸா மெசேஜஸ் நம்ம உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எப்ப தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி கிளாஸ் வரும் எப்ப கிளாஸ் நடவும் எனக்கு வந்து அந்த அந்த பயம் பாக்குறப்ப எனக்கு வந்து இவ்வளவு பயம் இந்த மேல ஒண்ணுமே இல்லையே அது ஒருவேளை நிறைய போர்ஷன் இருக்கு பொது தமிழ் மாதிரி இருக்கு முப்பது கிளாஸ் நடத்தணும் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்க போறோம் பட் இதை நீங்க முன்னாடி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு பேப்பர் டூ தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேப்பர் நீங்க நல்லா படிக்கணும் அது ஒரு ஷேப்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சோ அந்த விஷயத்த நம்ம இந்த வாரத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் சோ டெஃபினட்டா நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஜான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் குள்ள உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் நான் கொடுக்க முடிச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுறேன் சோ எவ்ரி திங் அப்படிங்கிறது உங்க கையில தான் இருக்குது எவ்ரி திங் எல்ஸ் வெயில் இருக்கு நீங்க படிக்கணும் படிக்கணும் திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் திரும்ப திரும்ப ரிவிஷன் பண்ணணும் எழுதி பார்க்கணும் முந்நூறு மார்க் நமக்கு பேட்டர்ன கொண்டுட்டு வந்துடணும் அது என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறத எகெயின் இப்ப நீங்க நீங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க நமக்கு மெயின்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றப்ப ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருந்தோம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் அப்படின்னு சொல்லி இருபது பாயிண்ட்ஸ் ஒண்ணு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா ஒரு மெயின்ஸ் ஆன்சர் எழுதுறப்ப என்னென்னலாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது அது நீங்க கையில இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு காப்பி பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க அதுல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் திரும்ப இப்ப மைண்ட்குள்ள கொண்டு போங்க ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதுறப்ப அந்த பாயிண்ட்ஸ் மனசுல வச்சிருந்தது வேற இப்ப நீங்க எழுதி எழுதி பார்த்து இப்ப நீங்க ஒரு ஷேப்புக்கு வந்துட்டீங்க நீங்களே அப்ப அதுல இருக்கிற மத்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம சரியா செய்யறமா அப்படிங்கிறத ஒன்ஸ் நீங்க கிராஸ் செக் பண்ணுங்க ஹெட்டிங் போடணும் சப் ஹெட்டிங் இருக்கணும் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் பிக்சர்ஸ் போடலாம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நம்பர் தான் போடணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் காமனா ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்கணுமோ அது எல்லாமே அதுல இருக்கும் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நீங்க கிராஸ் செக் அந்த விஷயத்த எல்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமோ பேப்பர்ல அப்படிங்கிறத பாத்துக்கலாம் சோ பேப்பர் டூ வெரி இம்பார்ட்டன் பேப்பர் ஒன் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தான் எலிஜிபிள் கண்டிப்பா ஆயிடுவோம் அதை பத்தி பயப்படாதீங்க கண்டிப்பா நம்ம எலிஜிபிள் ஆயிடுவோம் நல்ல மைண்ட் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பதட்டமே இல்லாம பொறுமையா எழுதலாம் த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுத்து வெறும் ஒரு மார்க் எழுதி சொல்றாங்க வெறும் எட்டு கேள்வி எட்டு கேள்வி ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு மூணு மணி நேரம் அதனால ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அரை மணி நேரம் யோசிச்சு யோசிச்சு எழுதுனா கூட உங்களால அந்த இடத்துல ஒரு மார்க் அட்டன் பண்ணு புரியுதா சோ இது வந்து ஒரு பெரிய மேட்டரே இல்ல நான் கொடுத்துருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் நீங்க பாத்துக்கோங்க வரவுக்குள்ள இணைக்கமா பிற மொழி சொற்களுக்கு வேணுமா என்ன வேணாலும் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிற மெட்டீரியல் வேணாம் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் நல்லா ஒரு வாட்டி கோத்துரு பண்ணி மீதி இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஐ வில் டேக் கேர் ஓகே உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே பார்ட்டு படிங்க தயவு செஞ்சு படிங்க சீரியஸா படிங்க சின்சியரா படிங்க இந்த ஒரு மாசம் உயிரை கொடுத்து படிங்க அவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு படிங்க அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இது இஷ்டப்பட்டு படிங்க இந்த ஒரு மாசம் நம்ம ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம் இவ்வளவு
இன்னைக்கு நீங்க அஞ்சு டெஸ்ட் எழுதிருந்தா இதுதான் எழுதிருக்கீங்க பதினஞ்சு எழுதிருந்தா பதினஞ்சு எழுதிட்டீங்க என்னவா இருந்தாலும் இன்னைக்கு நீங்க என்ன இருக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய இந்த ப்ரெசன்ஸ் ரேட் இதுல இருந்து இருக்கிற முப்பது நாள் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணுங்க அந்த பிளானுக்கு எக்ஸிக்யூஷனுக்கு கேப்பே இல்லாம பாத்துக்கோங்க இப்ப உங்ககிட்ட நீங்க ஒரு நோட் பேப்பர் எடுத்து வச்சு பிளான் போட்டீங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல இவ்வளவு எழுதியிருக்கோம் இவ்வளவு எழுதணும் இவ்வளவு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இன்னும் ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதணும் முந்நூறு மார்க் வந்துடும் நம்ம சரியா எழுதிடும் இதை முப்பது நாள் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களால உங்களை பிளான் பண்ண சொன்னா பக்காவா பிளான் போட வைங்க அந்த பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுல எந்த கேப்புமே இல்லாம பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா எக்ஸாம் முன்னாடி நீங்க உங்க பிளான் படி எல்லாமே சரியா நடக்கும் பிளான் இன்னைக்கு போட்டுட்டு எகெயின் பத்து நாள் கழிச்சு அந்த பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுல எந்த டெவலப்மெண்ட்டுமே இல்லை அப்படின்னா எகெயின் அது பெரிய ஃபெயிலியரா மாறும் So, there should be no gap between your plan and your execution. And the two issues are all right. Your plan and your execution are not a gap. You are not a gap. You are not a gap. Your plan and execution are not a gap. You are not a gap. And the issue is done. Clear? Right. Current affairs material. You are not a gap. You are not a gap. Previous year question papers. Subject lies. Social issues. You are not a gap. You are not a gap. அட்மின்ல என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாங்க கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வரும் சோ அது உங்க ஐடியா இந்த டாபிக்ல இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் நம்ம நிறைய டெஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் எல்லா மெட்டீரியல் வச்சிருக்கிறோம் அதை நீங்க ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல் தரேன் அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்ல சார் ஆல்ரெடி ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதுல நான் ஃபாலோ பண்றேன் அதை ஃபாலோ பண்றேன் எதை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு இந்த மெட்டீரியல் சோர்ஸ் இஸ் அபண்டன்ட் எங்க வேணாலும் இருக்கு என்னென்னவோ இருக்கு நீங்க உங்களுக்கு எந்த சோர்ஸ் நீங்க படிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி சந்தோஷம் நான் ஃபைனலா உங்களுக்கு எதெல்லாம் முக்கியமோ அதை ஒரு கம்பைல் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லிமிட்டே இல்லை அது வந்து ஒரு எண்ட்லெஸ் எதிர் எதை படிச்சாலும் அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் சோ அதை நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு சோர்ஸை ஃபாலோ பண்றேன் பண்ணிக்கோங்க பட் நான் உங்களுக்கு கிளியரா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே தமிழ் அரசு அப்படின்னு ஒரு மேகசின் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தமிழ் அரசு ஒரு மேகசின் இருக்கு தமிழ் அரசு அப்படிங்கிற ஒரு மேகசின் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடோட அபிஷியல் மேகசின் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட அபிஷியல் மேகசின் தான் தமிழ் அரசு அந்த தமிழ் அரசுல என்னென்ன இப்ப எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல யோஜனா திட்டம் அப்படின்னா ஒரு மேகசின் வருது இல்லையா அது மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட அபிஷியல் மேகசின் பேரு தமிழ் அரசு அந்த தமிழ் அரசுல ரைட் ஃப்ரம் ஜான்ல இருந்து இந்த டிசம்பர் வரைக்கும் என்னென்னலாம் முக்கியமானதெல்லாம் வந்திருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் தரேன் ரைட் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட பாலிசி நோட்ஸ் தமிழ்நாடு அரசோட கொள்கை விளக்கு குறிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பாலிசி நோட் பாலிசி நோட்ல மத்த முக்கியமான துறைகள்ல நிறைய துறைகள் இருக்கு எல்லா துறைகள்லயும் முக்கியமான திட்டங்கள்லாம் இருக்கும் சோ இம்பார்ட்டன்ட் பாலிசி நோட்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்களை எடுத்து தனியா ஒரு மெட்டீரியல் அவங்களுக்கு தரும் இப்போ அந்த பாலிசி நோட்ல இருக்கிற மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு உபயோகப்படும் சோசியல் இஷ்யூஸ்க்கு உபயோகப்படும் சயின்ஸுக்கும் சில இடத்துல உபயோகப்படும் சோ அது வந்து காமனா மற்ற மூணு பேப்பர் தமிழ் அரசோட கம்பைலேஷன் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பரா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சோ நேஷனல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மற்ற சோர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தரேன் ஸ்டேட் கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு தமிழ் அரசு கம்பைலேஷன் அண்ட் தென் மற்ற சோர்ஸுக்கு இருக்கிற பாலிசி நோட்டோட முக்கியமான ஸ்கீம்ஸோட கம்பைலேஷன் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு தரேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் என்ன கொடுக்க போறேன் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தர வரப்போகுது என்னென்ன வரப்போகுது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேங்க் கொடுக்குறேன் தமிழ் அரசு கம்பைலேஷன் கொடுக்குறேன் பாலிசி நோட்ல இருக்க முக்கியமான ஸ்கீம்ஸை கம்பைல் பண்ணி கொடுக்குறேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கம்பைல் பண்ணி கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் திருக்குறளுக்கு எஸ்ஏஸ் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் லெட்டர் ரைட்டிங் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் தமிழ் மொழி அறிவு அப்படிங்கிற அந்த லாஸ்ட் போர்ஷனுக்கு உண்டான டாபிக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் முடிஞ்சா உங்களுக்கான மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே கிளியரா வாட் எவர் உங்களுக்கு நீடோ அது எல்லாமே கிடைக்கும் அது எல்லாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்ப வரும் ஜான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்க்கு முன்னாடி வந்துடும் டோன்ட் ஒரே ஓட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற தேதியும் நாளும் டைமும் உங்களோடது அதை எவ்வளவு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண ரைட் வெரி ஹாப்பி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உங்களை பார்த்ததுல அண்ட் தென் இன்னொன்னு முக்கியமான சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாபிக்ல சார் கலெக்டர்னா யாரும் தெரிய மாட்டேங்குது டிஆர்ஓனா யாரும் தெரிய மாட்டேங்குது
இருக்கு சிலபஸ்லயே இருக்கு பட்ஜெட்டும் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் சோ அதுல உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதுல கிளாரிஃபை ஆயிடும் டிஸ்ட்ரிக்ட் பட்ஜெட்டும் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தவிர மீதி இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்தியன் பாலிட்டில படிச்ச அதே டாபிக்ஸ் தான் சோ அது நம்ம திரும்ப உட்காந்துட்டு பிரசிடென்ட் தான் இவரு இவருக்கு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது கவர்னர் தான் இவரு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது சீஃப் மினிஸ்டர் அது உங்களுக்கு தேவை இல்லையா அதுலயும் நமக்கு தெரியும் நமக்கு அந்த மெட்டீரியல் நீங்க நல்லா தரவா படிச்சீங்கன்னா போதும் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் டிஃபிகல்டான டேம் வந்து பட்ஜெட் பட்ஜெட்டோட டைப்ஸ் பட்ஜெட் என்ஆக் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாவட்ட நிர்வாகம் இது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்துறேன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருங்க அது ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிளாஸஸா வச்சுக்கலாம் பெப்பு டென்னுக்கு மேல நான் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் போட்டு அதை நான் முடிச்சுட்டு நீங்களும் சரியான <laughs> அழிக்கவே கூடாது அடுத்து வர முப்பது நாள் உங்க நாள் ரொம்ப ஹெவியா வச்சுக்கோ பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் எவ்வர்த்திமையும் மேற்கொள்ளார் கருமமே கண்ணாயினார் அதுதான் உங்களுக்கு அனுபவம் பசி நோக்க கூடாது கண் துஞ்ச கூடாது யார பத்தி எதையும் நினைக்க கூடாது அவன் எதை பத்தி நினைக்கணும் கருமமே கண்ணா இருக்கும் கருமம் அப்படின்னா காரியம்னு இருக்கும் நமக்கு காரியம் பிப்ரவரி இருபத்தஞ்சு எக்ஸாம் தான் நமக்கு காரியம் அது அந்த கருமத்திலேயே கண்ணா இருக்கும் ஆனா தமிழ்ல பாருங்க நமக்கு ஏதோ மோசமா எவனா ஒருத்தன் திட்டணும்னா கரும் முடிச்சவன் அப்படின்னு திட்டுவோம் கரும முடிச்சவன் நான் கிளம்பனே அவன் வந்துட்டான் அப்படின்னு இல்லையா ஆனா கருமம் அப்படின்னா தமிழ் அது ஒரு நல்ல வேர்ட் ஆக்சுவலா கருமம்னா காரியம்னு அர்த்தம் ஒரு விஷயம் ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு செயல் அதுதான் கருமம் இது எந்த இடத்துல அது தப்பான வேடம் மாறுச்சுன்னு தெரியல எவனையாவது நீங்க கோவத்துல கரும் முடிச்சவனே அப்படின்னு திட்டிட்டீங்கன்னா அவன் வந்து கோச்சுக்கான் என்ன இப்படி திட்டிட்டானே ஆனா கருமங்கிறது நல்லா கரியம் கருமமே கண்ணாயினார் அப்படின்னா காரியத்துல புரியா இருக்கிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம் நல்ல விஷயம் தான் நல்ல வேர்டு தான் இப்ப நீங்க எல்லாருமே என்னவா இருக்கணும் உங்க பேர்லாம் மறந்துருங்க கருமமே கண்ணாயினார் அப்படிங்கறதா இருக்கணும் நீங்க அந்த அளவுக்கு இருங்க டெஃபினட்டா படிச்சிடலாம் கிடைக்கிற வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்காது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கிறோம் எஃபர்ட் போடுறோம் அப்புறம் நம்ம படிச்சா மறக்குது சார் எனக்கு நாலு டெஸ்ட் படிச்சுட்டு மூணாவது டெஸ்ட் பின்னாடி போய் பார்த்தா அதெல்லாம் வேற உலகமா தெரியுது உங்க பிரச்சனை இல்லைங்க அது யூனிவர்சல் பிரச்சனை உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல தமிழ்நாட்டுல படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் பிரிலிமினரி பாஸ் பண்ண அறுபதாயிரம் பேரும் காம்படிட்டர் நினைச்சிடாதீங்க அது உண்மையிலேயே காம்படிட்டர் ஒரு லெஸ் தென் டென் தௌசண்ட் தான் ரியல் காம்படிட்டர்ஸ் அறுபதாயிரம் பேர் பிரிலிமினரி பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அறுபதாயிரம் பேரும் காம்படிட்டர்ஸ் இல்ல பல பேருக்கு எல்லாம் ஏன் பாஸ் பண்ணோம்னு அவனுக்கே தெரியாது பல பேர் ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதி நின்று ஓடிட்டான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமான காம்படிட்டர்ஸ் நம்பர் டிக்ரீஸ் தான் ரிட்டன் டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையிலேயே காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது ரியலா ஒரு அஞ்சு ஆறாயிரம் பேர் தான் நல்லா படிக்கிறார்கள் ஸ்டேட் ஃபுல்லாவே அந்த அஞ்சு ஆறாயிரம் பேருக்குள்ள நீங்களும் ஒரு ஆளா இருப்பீங்க டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் வந்து அவ்வளவுதான் எல்லாரையும் கம்படிட்டர் நினைக்காதீங்க அப்ப அந்த எழுதிட்டு இருக்கிற அந்த ஆறாயிரம் பேர் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் படிக்கலாம் இல்லையா அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அந்த பத்தாயிரம் பேருக்கு இருக்கு நாலாவது டெஸ்ட் படிச்சா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மறந்துருது ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் படிச்சா அடுத்த டெஸ்ட் மறந்துருது அதெல்லாம் எப்ப வரும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிருங்க இன்னொரு ரெண்டு டெஸ்ட் மாடல் டெஸ்ட் இருக்கு அந்த மாடல் டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலா எல்லா போர்ஷனும் முடிஞ்சது இப்ப எல்லா மெட்டீரியல் நீங்க எழுதின டெஸ்ட் எல்லாத்தையும் இப்ப கையில வச்சுக்கிட்டு சிலபஸ் வயசு எடுத்து வச்சு ஒன்னொன்னா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி அப்படியே ரீகால் பண்ணி ரீகால் பண்ணி ரீகால் பண்ணி அந்த ரீகால் பண்றப்ப அது எல்லாமே வந்து மறக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க மறந்தாதான் மனுஷன் மறக்கவே இல்லை அப்படின்னா ஒரு பெரிய நோய் வந்து இருக்கு இமீடியட்டா டாக்டர் செக் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அப்படின்னா அர்த்தம் அப்படிலாம் இருக்கு நான் எதை படிச்சாலும் எனக்கு மறக்க மாட்டேங்குது ஆறு மாசம் முன்னாடி ஒரு பேப்பர் நியூஸ் படிச்சோம் அப்படியே நிக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் ரொம்ப அப்நார்மலா போயிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படிலாம் இல்ல நீங்க மறந்துச்சுன்னா நீங்க நார்மலா இருக்கீங்க நார்மலா தான் இருக்கீங்க எல்லாரும் நார்மலாவே இருக்கு அந்த ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப கடைசி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நாள் திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி போட்டுக்கோம் அவ்வளவுதான் இந்த கேள்வி இப்படி ஒரு இந்த டாப
இப்ப நம்ம மெட்டீரியல் ஒரு கேள்வி இருக்கும் டெஸ்ட்ல அதுல இருந்து கொஞ்சம் தான் கேள்வி கேட்டிருப்போம் டெஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி காமனா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கோம் இந்த இந்த டாபிக் இந்த கேள்வி எல்லாம் வருது இது கேட்டா இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் ஃப்ரேம் பண்ணும் சோ சிலபஸ்ல மொத்தமே ஒரு டாபிக் சோசியல் இஷ்யூஸ்ல ஒரு இருபது டாபிக் அட்மின்ல ஒரு இருபது டாபிக் அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஒரு ட்ரீ மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோம் இவ்வளவுதான் ஆன்சர் இப்படி கேட்டா இது பண்ணும் இது பண்ணும் இது பண்ணும் இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படி ஒரு ஒரு பத்து நாள் கம்ப்ளீட்டா நல்லா ரிவைஸ் பண்றப்ப எல்லாமே வந்து அங்க போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹால்ல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொஸ்டினை பார்த்த உடனே நீங்க மத்த கொஸ்டின் எல்லாமே எரேஸ் ஆயிடும் அதுக்கான ஆன்சர் தானா உங்க பிரெயின் ரீகலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒண்ணு கொடுக்கும் நீங்க எழுதுறீங்க இதெல்லாம் யாருக்கு நடக்கும் யாருக்கு பாசிபிள் அப்படின்னா யாரெல்லாம் சின்சியரா எஃபர்ட் போடுறீங்களோ யாரெல்லாம் சின்சியரா படிக்கிறீங்களோ யாரெல்லாம் சின்சியரா எழுதி பாக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு இது எல்லாமே நடக்கும் உங்க பிரெயின் ரீகலெக்ட் பண்ணணும் நீங்க படிச்சதெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணி ஞாபகப்படுத்தி ரீகலெக்ட் பண்ணி உங்க பிரெயின் சொல்லணும் உங்க கை அதை கோஆர்டினேட் பண்ணணும் உங்க மனசு அதை அக்செப்ட் பண்ணி மூணு மணி நேரத்துக்கு உங்களை உட்கார வைக்கணும் இது மூணும் சேர்ந்த ஒரு விஷயம் ரைட் இந்த மூணும் எப்ப கோஆர்டினேட் ஆகும்னா அந்த ப்ராக்டிஸ் நீங்க முன்னாடியே பண்றப்ப தான் கோஆர்டினேட் ஆகும் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மென் பர்ஃபெக்ட் அந்த உங்க ப்ராக்டிஸ் இன்னும் ஒரு மாசத்துக்கு நீங்க பண்ற ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பா உங்களை பர்ஃபெக்ட் ஆகும் நீங்க எல்லாருமே ஜெயிச்சிருவீங்க அத்தனை பேரும் வெற்றியாளர்கள் தான் எந்த டவுட்டும் இல்லை உங்களை முழுசா நம்புங்க நூறு சதவீதம் நம்புங்க உங்க கையில இருக்கிற மெட்டீரியல் நம்புங்க உங்க கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் நம்புங்க இதை நம்ம பெஸ்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நம்புங்க யாரை விடவும் எந்த காம்படிட்டர் விடவும் நம்ம எந்த வகையிலையும் ஒரு துளி கூட குறைவு இல்லை நம்ம சூப்பரா நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கான்பிடென்டா நீங்க ஃபார்வர்ட் ஆகணும் கொண்டு போயிடலாம் ஓகேவா ரைட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அடுத்த வாரம் ஸ்ட்ரைட்டா கிளாஸ் தான் ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனு அதை பத்தின டீடெயில்ஸ் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் டேரக்டா கிளாஸ் அடுத்த வாரம் ரெண்டு டாபிக் எலிஜிபிலிட்டி நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ரொம்ப ஈஸி கிளியர் ரைட் படிச்சிடலாமா சூப்பரா படிச்சிடலாமா எல்லாரும் அட்மிட் பண்ணுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க படிச்சிடலாமா எல்லாரும் படிச்சிடலாமா 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 இங்க அட்மிட் பண்ணலையே எல்லாரும் எல்லாரும் கம்ப்ளீட் அட்மிட் பண்ணுங்க படிச்சிடலாமா <laughs> 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 Thank you sir. Okay, okay. Thank you sir. Okay. Thank you sir. Okay, okay. Thank you sir. Okay, take care.